വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വിശിഷ്ട അതിഥികൾ എത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് വെളിയിൽ നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക വിശിഷ്ട അതിഥികളെ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഏവർക്കും വർണ്ണാഭമായ ഈ സദസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം രംഗപൂജയ്ക്കായി എസ് ജെ സി ടി ഡാൻസ് ടീമിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ീതവകിമ്പു കൊടുവീത 
ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನ ಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅತಿಥಿಗಳೆ ಎತ್ರೆಯ ಸ್ನೇಹತೋಡೆ ವೇದಿಲೇಕ ಸ್ವಾಗತ ಚೆಯ್ಯನು
സ്വപ്നം കാണുക സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ആ ചിന്തകളെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ സഫലമാക്കുക അതെ നമ്മുടെ മുൻ രാഷ്ട്രപതി ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ആഹ്വാനം പോലെ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളുമായി സെന്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജിന്റെ വിസ്മയ വിശാല ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പ്രതിഭകൾക്ക് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം നൂതന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലൂടെ രാജ്യം ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയും തൊട്ടറിയുന്ന ആധുനിക യുഗത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുമുള്ള ഉത്തമ പൗരന്മാരെ വാർത്തെടുക്ക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് ഊന്നൽ നൽകി ഉത്തരോത്തരം മുന്നേറുന്ന സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിലെ നാലു വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫലദായകമാകട്ടെ കലാലയത്തിന്റെ ഓജസ്സും തേജസ്സുമായി നിങ്ങളിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ അതിന്റെ പാരമ്പര്യയിൽ വിനിയോഗിച്ച് മികച്ച എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയി തീരുവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ ഈ അവസരത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോടും പ്രാർത്ഥനകളോടും കൂടി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒപ്പം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയ മാതാപിതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം നാലു വർഷക്കാലത്തെ പാഠ്യ പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കരുത്താകാൻ താങ്ങാകാൻ അവരുടെ വളർച്ചകളിൽ ഉണർവാകാൻ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളുമായി ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എസ് ജെ സിറ്റിയിലെ അധ്യാപകർക്കും അനധ്യാപകർക്കും അനുഗ്രഹാശിസികളുമായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കോളേജ് കൊയർ ടീമിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു വിശിഷ്ടാതിഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായി കോളേജ് മാനേജർ റവറൻഡ് ഫാദർ മാധ്യവ് കോരമ്പുഴയെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു പാലാരൂപതാധ്യക്ഷൻ ഒപ്പം ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ രക്ഷാധികാരിയുമായ അഭിവന്ദ്യ കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവ് ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാനം ഡോക്ടർ ജെസി തോമസ് ഈ കോളേജിൻ്റെ ചെയർമാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മോൺസിഞ്ഞോ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മലയപ്പറമ്പിൽ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഡോക്ടർ വി പി ദേവസ്യ കോളേജിൻ്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ മധുകുമാർ 
വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലെ എച്ച് ഒ ഡിമാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ പ്രിയ അധ്യാപകരെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ പ്രിയ കുട്ടികളെ വളരെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഇന്ന് ഈ ദിവസം ഒരു പറ്റം കുട്ടികൾ ഈ കലാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ യോസേ പിതാവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള ഈ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ ഈ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പുതിയൊരു അന്തരീക്ഷം പഠിച്ച പ്ലസ് ടു സ്കൂളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വളരെ വലിയ ഒരു ക്യാമ്പസ് ഒത്തിരിയും പ്രതീക്ഷകൾ മനസ്സിലുണ്ട് എൻ്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്നത് നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു വറ്റം ശാസ്ത്രജ്ഞരും നല്ല എഞ്ചിനീയർമാരുമാണ് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ ഇവിടെ പൂവണിയിട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്നത് പാലാരൂപതയുടെ അഭിവിനിപിതാവും നമ്മുടെ ഈ കോളേജിൻ്റെ രക്ഷാധികാരിയുമായ അഭിവന്ദ്യ മാർ ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ട് തിരുമേനിയാണ് സീറോ മലബാർ സഭയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് വൈദികരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥൻ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൈദികർക്ക് അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചം പകർന്ന പ്രിയ ഗുരുനാഥൻ നല്ല തിരക്കുള്ള സമയമാണ് രൂപതയിലെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഇന്ന് ഈ സ്ഥാപനം എങ്ങനെ പോകണം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് വീക്ഷണത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശവും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് അഭിവന്യ പിതാവാണ് പിതാവിനറിയാം ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതിനെന്തെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങൾ വേണം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശവും രൂപകൽപ്പനയും നൽകുന്ന അഭിവന്യ പിതാവാണ് പിതാവിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി നമ്മുടെ ഈ ഭാരതം ലോകത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ മുഴുവനും തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ആദിത്യ എൽ വൺ അങ്ങനെ വലിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാരതം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു ലോകത്തിന് മുൻപിൽ നമ്മുടെ ഭാരതം തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിൽ പത്തൊൻപതാം തീയതി ഭാരതം വലിയൊരു കാര്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയുണ്ടായി അതായിരുന്നു അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധി വരെ ചെല്ലാവുന്ന അഗ്നി ഫൈവ് എന്ന മിസൈലിൻ്റെ വിക്ഷേപണം അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറലായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ടെസി തോമസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഭാരതത്തിൻ്റെ അഭിമാനം ഇന്ന് ഭാരതം മുഴുവനും ഡോക്ടർ ടെസി തോമസിനെ വിളിക്കുന്നത് വാഴ്ത്തുന്നത് മിസൈൽ വിമൺ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ അവർ ചേർന്നു അവിടെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലായി അഗ്നിയുടെ രൂപകൽപ്പനയിലും വികസനത്തിലും അവർ പ്രവർത്തിച്ചു അഗ്നി പദ്ധതിക്കായി എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സാറാണ് അവരെ നിയമിച്ചത് കൂടാതെ മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയുള്ള അഗ്നി മൂന്ന് മിസൈൽ പദ്ധതിയുടെ അസോസിയേറ്റ് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ ടെസി തോമസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച അഗ്നി നാലിന് ദൗത്യത്തിൻ്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു പിന്നീട് പിന്നീട് ഡോക്ടർ ടെസി തോമസിനെ അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് അഗ്നി അഞ്ചിൻ്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറായിട്ട് നിയമിച്ചു അത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഒക്ടോബർ പത്തൊൻപതിന് വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു അതിലും വലിയ അഭിമാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട മാഡം നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ ഗവേണിംഗ് ബോഡി മെമ്പറും കൂടിയാണ് മാഡത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഓരോ ഗവേണിംഗ് ബോഡി മീറ്റിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രവിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ഒപ്പം അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രിയ മാഡം വളരെ സ്നേഹത്തോടെ തീഷ്ണതയോടെ ഭാവിയിലെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നു ചേർന്
സ്നേഹത്തോടെ മഴത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് കോളേജിന്റെ ചെയർമാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് മലയപ്പറമ്പിൽ അച്ഛനാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടെങ്കിൽ കോളേജിന്റെ പോർട്ടിക്കോയിൽ അച്ഛൻ വന്നിറങ്ങും പിന്നെ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണി സമയം വരെ ഈ കോളേജിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തു കൂടി നടക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയും കണ്ടും ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകി ഭംഗിയാക്കും വളരെ അഭിമാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഈ കോളേജ് നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും മാതാപിതാക്കന്മാരുടെയും മുൻപിൽ നിൽക്കുക നമുക്കറിയാം ഓരോ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും വിജയം അവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ അഡ്മിഷനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ഒരു വർഷം നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഇന്ത്യക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ഇന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയട്ടെ പാല അരൂപതയുടെ ഈ സെന്റ് ജോസഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളിലെയും എല്ലാ സീറ്റുകളും ഫില്ലാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് സീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ എടുക്കാനുള്ള ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് അനുവാദം തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ക്യാമ്പസിലെ എല്ലാ സീറ്റുകളും എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളും ഫില്ലാണെന്നുള്ള കാര്യം സ്നേഹത്തോടുകൂടി അറിയിക്കുന്നു ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് മലയപ്പറമ്പിൽ അച്ഛനാണ് അച്ഛനെയും സ്നേഹത്തോടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നേതൃത്വം അത് വഹിക്കുന്നത് കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഡോക്ടർ വി പി ദേവസ്യ സാറാണ് അനേക വർഷത്തെ ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള വലിയൊരു വ്യക്തി ഐ എച്ച് ആർ ഡിയുടെ കീഴിലുള്ള ചെങ്ങന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും തൃക്കാക്കര മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പല അരൂപതക്കാരൻ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഞായറാഴ്ചകളിൽ സൺഡേ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന അവരുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകൻ സാറിന്റെ നേതൃത്വ പാഠവുമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് മുൻപോട്ട് നയിക്കുന്നത് സാറിനെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കുറെ നാളുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളും മാതാപിതാക്കന്മാരും ഫോണിൽ വിളിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ഇവിടെ കോളേജിന്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഡോക്ടർ മധുകുമാർ ആരോരാൾ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുകയാണ് സാറിന്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ തോന്നില്ല ഇവിടെ തന്നെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ തോന്നും അതാണ് സാറിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ആളുകളെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നൽകി മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ സംശയങ്ങൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംശയങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഉത്തരം നൽകി നിങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങുന്നവിടം വരെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകൻ മധുകുമാർ സാറിനെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാര് വളരെ തീക്ഷ്ണതയോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും ആശ്വാസത്തോടെയും കൂടിയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ നല്ലത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാരെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് ഞങ്ങൾ അധ്യാപകർ ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് ഒന്നാമത്തേത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഈ ക്യാമ്പസിൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും രണ്ടാമത്തേത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നല്ലൊരു കമ്പനിയിൽ പ്ലേസ്മെന്റ് ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും തരുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലില്ല നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഈ ക്യാമ്പസിൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും പ്ലേസ്മെന്റ് ഗ്യാരന്റിയുമാണ് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങളെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതീക്ഷയോടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നവർ ഇന്ന് മുതൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടാണ് എന്റെ അടുത്ത് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനോടും പേരൻസിനോടും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും വീട്ടിൽ പോയി വരുന്നവരെ കുറിച്ചും ഒന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട നാലു വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കട്ടിലൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്ന മാത്രം ഓർത്തേച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ വീടാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ഓടി നടക്കാനും പാട്ടുപാടാനും കൂട്ടുകൂടാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കൂട്ടുകാരന്മാരും കൂട്ടുകാരികളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് മറക്കരുത് മാതാപിതാക്കന്മാരെ 
അവരാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയധികം സ്നേഹിച്ച് ഈ കലാലയത്തിലേക്ക് ഫീസ് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിച്ച് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരെ മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഓർക്കുക നന്മകൾ ഉണ്ടാകണം അവർക്ക് നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട എച്ച് ഒ ഡിമാര് ഇവിടെയുണ്ട് അധ്യാപകര് എല്ലാവരും തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹത്തോടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഏവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു സെന്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജിന്റെ നിറ സാന്നിധ്യമായ മാനേജർ റെവറിൻഡ് ഫാദർ മാത്യു കോരമ്പുഴയെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പാലാരൂപതയുടെ ഇടയനും എസ് ജെ സി ടിയുടെ രക്ഷാധികാരിയും സർവോപരി ദൈവശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനുമായ അഭിവന്യ പിതാവ് മാർ ജോസഫ് കല്ലറങ്കാട്ടിനെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി സ്നേഹ ബഹുമാനത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ വലിയ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാന്യായ ഡോക്ടർ ടെസ്സി തോമസ് കോളേജിൻ്റെ ചെയർമാൻ ബഹുമാന്യായ മോൺസിനോർ ജോസഫ് മലയപ്പറമ്പിൽ മാനേജർ ബഹുമാന്യായ മാത്യു കോരങ്കുഴ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ദേവ്ശി സാറേ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ മധുകുമാർ സാറേ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ മാതാപിതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് വലിയൊരു സദസ്സാണ് ഈ ഓഡിറ്റോറിയം നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് അധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളും എല്ലാവരുമുണ്ട് നമ്മൾ ഐൻസ്റ്റൈൻ ഹാളിലാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിരിക്കും ജർമ്മനിയിൽ ഉൽമ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് ആ സ്ഥലത്തിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മലയപ്പറമ്പിൽ അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ കയ്യിൽ കാശില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു തരാം നമുക്ക് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ സ്ഥലം പോയെന്ന് കാണണം ഉൽമ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അവിടെ അച്ഛൻ അത്രയും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണെന്ന് എനിക്ക് എന്നാ മനസ്സിലായത് ഈ സീക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയേഡ് എന്ന തത്വം പരിഗണിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു സ്റ്റാച്ചു അവിടെ പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാനതനുസരിച്ച് അവിടെ ചെന്നു ഞങ്ങളതെല്ലാം കണ്ടു എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞനാണല്ലോ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഈ ഐൻസ്റ്റൈൻ ഹാളെന്ന് ഇവിടെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ മലയപ്പറമ്പിലച്ഛൻ ചെയ്ത വലിയൊരു കൃപ ഓർത്തു പോവുകയായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നീട് പലപ്പോഴും ഓർത്തിട്ടുണ്ട് ആ ആ വാക്കിൻ്റെ വേറൊരിടത്ത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല ഐൻസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റക്കല്ല് എന്നാണ് ഒറ്റക്കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആ വ്യതിരിക്തതയാണത് അത് കാണിക്കുന്നത് ആ പേര് തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് തുലനം ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ അധികം പേർക്ക് സാധ്യമല്ലായിരിക്കാം ഏതായാലും ഈ ഐൻസ്റ്റൈൻ ഹാളിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഒന്നായിട്ട് ഏകസ്വരത്തിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒന്നിക്കാൻ സാധിച്ചതും വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് ആധുനിക പാലായിയുടെ അനശ്വര സ്മാരകമായിട്ട് എസ് ജെ സി ഇ ടി മാറിക്കഴിഞ്ഞു കാർഷിക സംസ്കാരവും എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംസ്കാരവും തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് എനിക്കെപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടുത്തെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ദേശത്തിൻ്റെ തനിമ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും കർഷകരാണ് 
കാർഷിക വൃത്തി ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് കരുതുന്നവരാണ് കൂലിപ്പണിക്കാരാണ് അങ്ങനെ ആ സാധാരണ ജനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനും പെരുമാറാനുമായിട്ടൊക്കെ ഈ കോളേജ് തയ്യാറായി എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനകീയ മുഖം എന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയപ്ര ബലച്ചൻ തന്നെയും നല്ല ഒരു കർഷകനാണ് കൃഷിക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് കൂടുതലൊരു മികവ് ആ മേഖലയ്ക്ക് എന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ സ്ഥാപനം വളർന്ന് വലുതായി നല്ല അഡ്മിഷൻ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്കുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമായ ഒരു ഒരു കാര്യമല്ല ശാസ്ത്രത്തോടും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോടുമുള്ള നമ്മളുടെ വലിയ ആ ഒരു പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണല്ലോ ഇതെല്ലാം നമുക്കിവിടെ ഇതുപോലെ ഒത്തിണങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളതും നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് ഭാരതം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വളരെ മുൻഗണന കൊടുത്ത കൊടുക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് ഗണിതശാസ്ത്രം ജ്യോതിശാസ്ത്രം വൈദ്യശാസ്ത്രം തത്വശാസ്ത്രം സാഹിത്യം കല ചിത്രമെഴുത്ത് വാസ്തുശില്പം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു മെഡിസിനും എഞ്ചിനീയറിങ്ങും അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളായിരുന്നു നളന്ത തക്ഷശില തുടങ്ങിയ വിദ്യാ കേന്ദ്രങ്ങൾ സർവകലാശാലകൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്രയായിരുന്നു ഏത് സർവകലാശാലയും അറിയപ്പെടുന്നത് അവിടുത്തെ അധ്യാപകരിലൂടെയാണ് അവിടെ ചരകൻ ആര്യഭട്ടൻ വരാഹമിഹിര ഭാസ്കരാചാര്യ ബ്രഹ്മഗുപ്ത ചാണക്യൻ പതഞ്ജലി ഭാണിനി നാഗാർജുന ശങ്കരാചാര്യ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് വന്നു നിൽക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മളുടെ സ്വന്തം എന്ന് പറയാവുന്ന ചാവറയച്ചനും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മുൻഗണന നൽകി സംസ്കൃതം എല്ലാവരും പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആ തത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ഒറ്റ ബെഞ്ചിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ചാവറേച്ചനാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ഭരണിത ഫലമായിട്ടാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ സ്വാശ്രയ മേഖലയിൽ ഇതുപോലുള്ള കലാലയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവിടെ നമ്മൾ അതിന് മുൻഗണന കൊടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് സയൻസ് ഈസ് എബൌട്ട് നോയിങ് എഞ്ചിനീയറിങ് ഈസ് എബൌട്ട് ഡൂയിങ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഇൻ്റർ ട്വിന്നിങ് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം സയൻസ് ക്യാൻ അമ്യൂസ് ആൻഡ് ഫാസിനേറ്റ് ആസ് ഓൾ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എഞ്ചിനീയറിങ് ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ് ദ വേൾഡ് എഞ്ചിനീയർ ഈസ് എ മേക്കർ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അത് വായിച്ച് പഠിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ക്യാൻ ഈസിലി ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡിസ്കവേഴ്സ് എ ന്യൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസ്കവേഴ്സ് എ ന്യൂ യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ മാഡത്തിന് അത് നന്നായിട്ടറിയാം ആ മേഖലയിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി തന്നെയാണ് അവരെന്ന് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പോലും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ദ ഐഡിയൽ എഞ്ചിനീയർ ഈസ് എ കോമ്പസിറ്റ് ഹീസ് നോട്ട് എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് He is not a mathematician. He is not a sociologist or a writer. But he may use the knowledge and the techniques of any or all of these disciplines. 
ഇൻ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൾച്ചർ അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മേഖലയിലുള്ള എല്ലാ നോളജും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് നല്ല അധ്യാപകർ ഇവിടെ വളരെയധികമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേരൻസ് ഇന്ന് ഇവിടേക്ക് ഇതുപോലെ അവരുടെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഓടി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നല്ല പരിശീലനം ഇവിടെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭരതം കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല അധ്യാപകനായ സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ഓർമ്മ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണല്ലോ നമ്മൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചത് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു അധ്യാപകർ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച മനസ്സുള്ള ആളുകളാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച നവോത്ഥാന നായകനായിരുന്നു ചാവറയച്ചൻ എന്ന് സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചാവറയച്ചന്റെ പ്രാധാന്യം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സംസ്കൃതം ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് മാത്രമേ പഠിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് കരുതിയിരുന്ന കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവര് കസേരയിലിരിക്കാം ബെഞ്ചിലിരിക്കാം പായിലിരിക്കാം വെറും തറയിലിരിക്കണം അതായിരുന്നു അന്നത്തെ അന്നത്തെ വ്യവസ്ഥ ചാവരക്ഷൻ അതെല്ലാം കീറി തുറക്കളഞ്ഞു ഭാരതത്തിലെ ഏത് കുട്ടിക്കും ഏത് സ്ഥലത്തും ഇരുന്ന് ഏത് ഭാഷയും ഏത് സംസ്കാരവും പഠിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ സാറ് പറഞ്ഞത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് നമ്മളിവിടെയും അത് തന്നെയാണല്ലോ ഈ കത്തോലിക്ക രൂപത നടത്തുന്ന ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ എത്രയോ ഇതര മതസ്ഥർ ഇവിടെ അധ്യാപകരായിട്ടും കുട്ടികളായിട്ടുമുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥവും അതാണ് സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണൻ സാറ് ഒരിക്കൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ പ്രസംഗിച്ചു റെലിജിയൻ ഈസ് ബിഹേവിയർ റാദർ ദാൻ മിയർ ബിലീവ്സ് റെലിജിയൻ ഈസ് ബിഹേവിയർ ഒരു വ്യക്തി ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നതിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുവരുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് റെലിജൻ അല്ലെങ്കിൽ മതം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയുന്ന കാര്യം ഇതായിരുന്നു ബുക്സ് ആർ ദ മീൻസ് ബൈ വിച്ച് വി ബിൽഡ് ബ്രിഡ്ജസ് ബിറ്റ്വീൻ കൾച്ചേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കൾച്ചേഴ്സ് സിവിലൈസേഷൻസ് ആൻഡ് ജനറേഷൻസ് നല്ല ഈടുറ്റ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കണം എനിക്ക് നിങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത് അതാണ് വെറുതെ മൊബൈലിലും ഗൂഗിളിലും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമായിട്ടിരിക്കാണ്ട് ഈടുറ്റ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കണം ആ പുസ്തകമാണ് വാസ്തവത്തിൽ നല്ല ബ്രിഡ്ജും നല്ല ബ്രിഡ്ജ് മേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യവും എല്ലാ തലമുറകളോടും നമ്മെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളോടും നമ്മളെ കൂട്ടി ഇണക്കുന്നതും ഈടുറ്റ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഇന്ന് വായന വളരെയേറെ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലും അത്തരം വായനകൾ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എത്ര നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ എത്ര നല്ല ആർട്ടിക്കിൾസ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെയുള്ളവർ തന്നെ എഴുതുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതെല്ലാം വേണ്ടതുപോലെ വായിക്കപ്പെടുന്നില്ല ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഉള്ളിലേക്ക് അത് എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രയാസം നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കലാലയം കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഊന്നൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം സർവേ ആൽബർട്ട് ആൻസ്റ്റൈൻ ഒരിക്കൽ പ്രസംഗിച്ചു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ലേണിംഗ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ബട്ട് ദ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ടു തിങ്ക് ടു തിങ്ക് എബൌട്ട് തിങ്കിങ് അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട് വെറുതെ നമ്മൾ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ ഫാക്ട്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും ചിന്തയെക്കുറിച്ച് തന്നെ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ കയറി മുമ്പോട്ട് വരേണ്ടത് 
ഈ കലാലയം അതിനു വേണ്ടി വളരെയേറെ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ സൗകര്യവും സൗന്ദര്യവും കൊണ്ട് മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസം ഹൈടെക് ആകുന്നില്ല ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അമിതമായ ഊന്നൽ മാനവിക ചിന്തകളെ അപ്രധാനങ്ങളായി മാറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇവിടെ വലിയ കോഴ്സുകളെല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പക്ഷേ ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് മനുഷ്യൻ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വം കുറച്ച് കാണിക്കാൻ ഇടയാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു റോങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് യദു യദൂച്ചരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ യദുക്കാര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിനെ ടു ബ്രിങ് അപ് വളർത്തുക എന്നാണ് ഒറ്റ വാക്കിൻ്റെ രണ്ട് മുഖങ്ങളാണ് യദൂച്ചരെ ആൻഡ് യദുക്കാര് ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് ആൻഡ് ടു ബ്രിങ് അപ് ടു ബിൽഡ് അപ്പ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രം പോരാ നമുക്ക് നല്ല ബിൽഡിങ് അപ്പ് നടത്തണം അതൊരു വ്യക്തിയെ ആയിരിക്കാം ഒരു കെട്ടിടത്തെ ആയിരിക്കാം ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തെ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ നല്ല ബിൽഡേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്നും നമ്മൾ കരുതണം കൊത്താരി കമ്മീഷൻ ഭാരതം കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നു ദ പ്രൈമറി പർപ്പസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിത്ത് ദ വൈഡസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഡെവലപ്പ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റീസ് ടു ദ ഫുൾ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള കേപ്പബിലിറ്റീസ് കരിസ്മാത്താകൾ കഴിവുകൾ പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ വികസിപ്പിച്ച് എടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു പരിശ്രമമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സമയം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായിരുന്നു അത് ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വലിയ കലാലയത്തിൽ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും മധ്യവർഷക്കാരുടെ പ്രവേശനവും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യവും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ പേരൻറ്റിങ് എന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മറക്കരുത് മാതാപിതാക്കളാണ് ഏറ്റവും നല്ല അധ്യാപകർ അവരുടെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ ഏത് കലാലയത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാലും നമുക്ക് വിട്ടുകളയാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മദ്യം മയക്കും വരുന്ന അതിയായവ അത് വലിയ ശൃംഖലയായിട്ട് കണ്ണിയായിട്ട് വളർന്നു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് മയക്കുമരുന്ന് ആനച്ചങ്ങൾ പോലെയാണ് ആനച്ചങ്ങൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല ആനച്ചങ്ങൾ പൊട്ടിക്കണമെങ്കിൽ സിംഹ ചങ്ങലുകൾ തന്നെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നിശ്ചയ ദാർഢ്യത്തോടുകൂടി സാമൂഹിക തിന്മകളെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൂടെ നമുക്കിവിടെ ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എത്രയോ രാജ്യങ്ങൾ മയക്കുമരുന്നിലൂടെ തകർന്ന് ധരിപ്പണമായി ഒന്നും ചിന്തിക്കാനും എഴുതാനും പറയാനും പഠിപ്പിക്കാനും പറ്റാത്ത തലമുറകളാണ് പശ്ചാത്യ ലോകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്കും കണക്കില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ ചെറുക്കണമെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഈടുറ്റ നിലപാടുകൾ നമുക്ക് വേണം കുഞ്ഞാടുകളുടെ ചങ്ങല പൊട്ടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ആനച്ചങ്ങൾ പൊട്ടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കണം ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കാറുന്നു തിന്നുന്നുണ്ട് മദ്യ മയക്കുമരുന്ന് ജന്യമായ തിന്മകൾ വളരെയധികം പടരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എല്ലാ കലാലയങ്ങളുടെയും പരിസരങ്ങളിൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പുറത്തെല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ കൂടി ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ നല്ലതുപോലെ സംരക്ഷിക്കണം ഇവിടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കലാലയം അതിൻ്റെ പരമാവധി നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള തിന്മകളൊക്കെ നുടഞ്ഞ് കയറുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ തരുമ്പോൾ 
പവിത്രമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയർമാനും മാനേജറും പ്രിൻസിപ്പലും സ്റ്റാഫും എല്ലാം അതിനെ കാണുന്നത് ഷാബ്രേച്ചൻ പറയുമായിരുന്നു ഒരു കുട്ടിയെ പരിശുദ്ധ സക്രാരിയിൽ ക്രിസ്ത്യൻ കുട്ടികൾക്കറിയാം പരിശുദ്ധ സക്രാരിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ദിവ്യമായ കാര്യം പോലെ വേണം ഒരു കുട്ടിയെ കരുതാൻ അതാണ് അതിന് ഈ കലാലയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് ഇവിടെയുള്ള തിരുക്രമങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകൾ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നല്ല മാതൃക കൊടുക്കുന്ന അധ്യാപകർ ഈ അയൽപക്കാർ ഇതെല്ലാം ആ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ ആ കാര്യത്തിൽ ഗൗരവതരമായ ശ്രദ്ധയും അന്വേഷണവും പുലർത്തണമെന്നുകൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ സംഹരിക്കുന്നു ഈ കോളേജിന് തത്വത്തിൽ ഒറ്റ ആളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചെയർമാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട മലയപ്പറമ്പിലച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിവ് വിശുദ്ധമായ നിലപാടുകൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ജനകീയമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റശൈലികൾ എല്ലാം ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫുൾ അഡ്മിഷൻ ആക്കിത്തരുന്ന ആ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ മാനേജർ അച്ഛനും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഐൻസ്റ്റൈൻ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ മലപ്രമ്പലച്ഛനാണ് ഏക കല്ല് ഒറ്റക്കല്ല് ആ ഒറ്റക്കല്ലിൽ ഒറ്റ വീട് പോലെ നമുക്ക് മുന്നേറണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നല്ല മൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്തെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയുള്ള എഞ്ചിനീയർമാർ ഇവിടെ നിന്ന് ധാരാളം ജനിക്കട്ടെ പിറക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും വിശുദ്ധ അൽഫോൻ സ്വാമിക്ക് സമർപ്പിച്ച് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു സയൻസ് ഈസ് അബൌട്ട് നോയിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് ഫോർ ഡൂയിങ് എഞ്ചിനീയർസ് ഈസ് ദ മേക്കർ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി വായനയിലൂടെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയും പുതിയ പുതിയ ചരിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനും മാനവിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുവാനും വിദ്യാർത്ഥികളെ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ഒരു നല്ല പ്രഭാഷണം നടത്തി സദസ്സിനെ ധന്യമാക്കിയ അഭിവന്യ പിതാവിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ടെസ്സി തോമസ് ഒരു മുഖപുരയുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത മലയാളികളുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം അഗ്നി ഫോർ അഗ്നി ഫൈവ് മിസൈലിൻ്റെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടറായി ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രവർത്തിച്ച മാഡം ഒരു മിസൈൽ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഹെഡായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വിമൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അതെ ദ മിസൈൽ വിമൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി മാമിനെ സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായി ഡോക്ടർ ടെസ്സി തോമസിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു വെരി റെസ്പെക്ടഡ് ഹിസ് എക്സലൻസി മാർ ജോസഫ് കല്ലരങ്കാട്ട് ബിഷപ്പ് ഓഫ് പാലെ മോൻസിങ്ഞൂർ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മലയപ്പറമ്പിൽ ചെയർമാൻ സെയിൻറ്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പാലെ 
Reverend Father Matthew Korangura, Manager, Edges CGT Pale, Principal, Dr. V.P. Devasya, Dr. Madhukumar, Vice Principal, St. Joseph's College of Engineering and Technology, parents, teachers, and my dear, dear, dear students, a very good morning to all of you. Ellarkum Hridayam Naranya Swagadam to this very prestigious college at Pale. This, when I see this group of students, it reminds me of 43 years ago when I went to join the engineering college. We were left alone. There was no freshers day, fear in our mind coming to the college. But today, you are all blessed. And first of all, I want to congratulate each one of you in choosing this profession and this new journey of your life. As our bishop mentioned, how important is this profession as an engineer? 43 years before also, we used to debate which profession is best, doctor or an engineer. We were knowing only those two professions. So we always say, doctor used to say, I am the one who is giving life to the, taking care of the life of the people. But engineers used to always say, if I don't provide the electricity or the apparatus or the instruments for you to work, there won't be, we, you will not be able to give the service what you are doing. So always that debate still goes on. But as our bishop mentioned, it's a, a profession, engineer is the one who is always a creator. So with that mind, I congratulate once again to, for all of you in choosing this profession and entering into a new journey of your life. I must congratulate all the parents who have taken the decision to send their children to this College of Engineering. Whereas mentioned, this year there was a tough competition and 100% admission has been filled, completed. It gives a lot of credit to this college and its functions. Dear students, you are all entering into a new phase of your journey. This college gives not only education or you are here not just to learn alone. As father mentioned, it is like what you finally turn out to be a person or an individual. So you need each one of you should work cohesive with each other friend. You have to make lot of friends and choose your friends, correct your friends if they are getting out of studies or unnecessarily habits. You as an individual, each one of you has the responsibility to bring your friend back into the engineering stream and studies. Your parents have sent you here for the next four years of learning. So you should utilize each one of the opportunity given to you to learn. And today is the world of era of science, technology and innovation. You have lot of opportunity to learn and become what you want. We had only the textbook knowledge you have the e-knowledge around you and you can learn more and more 
like think of like a thinker and then turn out to be a creator of technology or innovators and uh, that opportunity is very well given by this institution the practical knowledge the applied engineering part and the colleges brought in new research areas new field of engineering computer engineering has brought in ai as well as the electronics the data science the cyber security everything gives an added advantage in learning more about deep into the subjects see whatever you learn today or whatever you learn from this 4 years of engineering that becomes your either make or break in your life so each one of you should take this opportunity to learn more deep into your subjects to whatever extent this is something free of cost to learn as much as you can because this is the only opportunity whatever you have learned in engineering or the btech level is what is your fundamental and that it matters because i have i as an engineer i can tell this is an experience whatever we learn here is what it makes for you to think more about the application and in your profession in your career wherever you are you can perform well so this college has welcomed you to be here for the courses what has been assigned to you or what you have chosen for and i am sure we have a very good faculty i am a board member of this college so the faculty is extremely competent to give you the knowledge support and guidance to do whatever project work and creative activities and i am sure all of you each one of you will turn out to be great engineers and scientists you are all fortunate to be sitting in einstein hall where the scientist name and the feeling is there so that you all can nurture get learned and become great achievers for the our country live together study together learn together nurture together and come out as each one of you as family members of saint Uh, joseph's uh, college of engineering and technology I have a wonderful four years are waiting for you I have a very wonderful uh, years ahead and god bless you all thank you thank you all learn together study together and utilize each of your opportunities learn and learn more deep into your subject and the creator of technology thank you ma'am for such a wonderful message st joseph's college inde sneho obaharam dr tessi ma'am ne nalgunnadinai abhivandhi pidava mar joseph kallarangatne sneho bahumanathode swagatham cheyunu സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകി കോളേജിന്റെ ഉന്നമനത്തിനായി അക്ഷീണം പരിശ്രമിക്കുന്ന ചെയർമാൻ മോൻസിംഗോർ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മലയപ്പറമ്പിൽ അച്ഛനെ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണത്തിനായി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു
ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ കോളേജിൻ്റെ രക്ഷാധികാരിയും പാല രൂപതാധ്യക്ഷനുമായ അഭിമന്യന്മാർ ജോസഫ് കല്ലറിങ്ങാട്ട് പിതാവ് ഭാരതത്തിൻ്റെ അഭിമാനമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞ ഡോക്ടർ ടെസ്സി തോമസ് ആദരണീയനായ കോളേജ് മാനേജർ ഫാദർ മാത്യു കോരങ്കുഴേച്ച പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വി പി ദേവസ്യ സാർ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ മധുകുമാർ സാർ ആദരണീയരായ അധ്യാപകരെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാരെ വാത്സല്യമുള്ള കുട്ടികളെ ഇന്ന് ഈ കോളേജ് ഏറെ സന്തോഷത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടിയാണ് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് വർഷത്തെ ഈ കോളേജിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്മിഷൻ ഉണ്ടായ വർഷമാണ് ഇത് അതിന് പങ്കുകാരാകുവാനായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഏറെ അഭിമാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും കുട്ടികളെല്ലാവരെയും ഹൃദയംഗവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കന്മാരെ പ്രത്യേകമായി ഓർക്കുന്നു ഈ നാലു വർഷവും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സാന്നിധ്യവും പ്രോത്സാഹനവും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്കും ഈ സ്ഥാപനത്തിനും ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായി തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഈ കോളേജ് കോളേജിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഒരു നല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജായി രൂപപ്പെടുത്തി വരിക എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല നാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ വളരെയേറെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും വളരെയേറെ നേട്ടങ്ങളും കൈവരിക്കുവാനായിട്ട് കോളേജിന് സാധിച്ചു നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് സാധിച്ചു ഇനി ആ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുവാൻ കൈ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കോളേജിനോട് ഇന്ന് ഇന്ന് പുലർത്തുന്ന ഈ മനോഭാവവും സ്നേഹവും പ്രോത്സാഹനവും ഒക്കെ തീർച്ചയായും ഇനിയും ഉണ്ടാകണം നാലു വർഷം അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഈ കോളേജിൽ പഠിച്ച് നല്ലൊരു ജോലിയുമായി പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് ആശംസിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ കമ്മിറ്റിയെ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ മധുകുമാർ സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ കോളേജിലെ അധ്യാപകരെല്ലാവരും അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും എല്ലാം ഒത്തൊരുമിച്ച് കൂട്ടായി പരിശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ കോളേജിന് ഇന്ന് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അഡ്മിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മധുകുമാർ സാറാണ് സാറിനെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോളേജിനെ നന്നായി നല്ല നിലയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേവസ്യ സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ട് പ്രമുഖ കോളേജുകളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്ന അദ്ദേഹം തൻ്റെ അനുഭവ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ കോളേജിനെ നല്ല നിലയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് മാനേരച്ചനും ഞാനും എല്ലാം ഞങ്ങളെല്ലാം ഒത്തൊരുമിച്ച് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഈ പുതിയ വർഷവും പുതിയ അക്കാഡമിക് ഇയർ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയട്ടെ അതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചൊരു കാര്യം മറ്റു കോളേജുകളിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മറ്റൊരു സാധ്യത കൂടി തുറന്നു കരിക നമുക്ക് പാലാരി ഉപതയിൽ ഒരു സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അഭിമന്യ പിതാവിൻ്റെ ദീർഘഭീഷണത്തോടു കൂടിയുള്ള പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആരംഭിച്ചതാണ് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ രണ്ട് പ്രത്യേക തര കോഴ്സുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഓൺലൈൻ ക്ലോസ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ സിവിലുമായിട്ട് സിവിൽ അക്കാഡമി ലെവൽ തലത്തിൽ വളരെയേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആഡ് ഓൺ കോഴ്സസ് ഓൺ ദി സർവീസ് കോച്ചിങ് ഫോർ ദി റെഗുലർ 
കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ടറാകാനും അതുപോലെയുള്ള രംഗങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് രംഗങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന ഒരു പഠന പദ്ധതി പദ്ധതിയാണത് അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ നമ്മുടെ പാല പാലയിലുള്ള സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് രൂപതയുടെ തന്നെ മറ്റു സ്ഥാപനമാണ് ആ നമുക്ക് ആ കോഴ്സിനുള്ള സാധ്യതകൾ തുറന്നു തരിക നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് അറിയാം പുറ പുറത്ത് ഒരു ടേബിളിട്ട് അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് അവിടെ നൽകും ആവശ്യക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അതുമായി സമീപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമതായി ഈ പഠനത്തോടൊപ്പം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിനുള്ള അവസരവുമുണ്ട് ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് നടത്തി നടത്തുന്നത് ഓൺലൈനായിട്ടും ഓഫ്ലൈനായിട്ടുമുള്ള കോഴ്സ് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഉണ്ട് വളരെ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ കോളേജിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ പഠിക്കുവാനുള്ള ഒരവസരമാണ് ഈ വർഷം മുതൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ശ്രദ്ധയും നിങ്ങൾ പഠനത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കണം പഠിച്ച് നല്ല മിടുക്കരായി തീരണം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് ഡോക്ടർ ജെ അബ്ദുൾ കലാം പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് ഒരു ഡ്രീം ഉണ്ടാവണം ആ ഡ്രീം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ നല്ല ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാവണം കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് ഞാനിത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് പഠനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി നല്ല ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയണം അതിന് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് രണ്ടാമതായി വേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കഠിനാധ്വാനം ഹാർഡ് വർക്ക് ഈ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഹാർഡ് വർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ കോളേജ് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണിത് ഉഴപ്പി നടക്കാനല്ല മറിച്ച് നല്ല തീരുമാനത്തോടു കൂടി നല്ല കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിങ്ങൾ കുട്ടികളെല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരണം അങ്ങനെ ഈ ഈ കോളേജ് നിങ്ങൾക്കും അഭിമാനകരമായ ഒരു സ്ഥലമായി മാറണം അതാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ പുതുതായി എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാ വിജയാശംസകളും ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം ജയ് ഹിന്ദ് കോളേജിലെ എല്ലാ സാധ്യതകളും ഏറ്റവും ഭംഗിയായി വിനിയോഗിച്ച് അനുഗ്രഹപ്രദമായ ഒരു നാല് വർഷക്കാലം ആശംസ ആശംസിച്ച മോൺസിംഗ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് മലയപ്പറമ്പിൽ അച്ഛന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയെ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു കർമ്മകുശലത കൊണ്ടും അനുഭവ സമ്പത്ത് കൊണ്ടും എസ് ജെ സി ടി എ നയിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വി പി ദേവസ്യ സാറിനെ സെൻറ്റ് ജോസഫ് കോളേജിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സരളമെങ്കിലും പ്രൗഢമായ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷപദമലങ്കരിക്കുന്ന പല രൂപതയുടെ അധ്യക്ഷൻ അധ്യക്ഷനും നമ്മുടെ രക്ഷാധികാരിയുമായ അഭിവന്യ കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവ് ഈ കോളേജിൻ്റെ ചെയർമാൻ മോൺസിനോ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മലയപ്രയിൽ മലയപ്പറമ്പിലച്ച കോളേജിൻ്റെ മാനേജർ റവറൻ ഫാദർ മാത്യു കോരംകുഴ നമുക്ക് ഏവർക്കും അഭിമാനമായ മലയാളികളുടെ സ്വകാര്യ അഭിമാനമായ മിസൈൽ വിമൻ ഡോക്ടർ ടെസ്സി തോമസ് കോളേജിൻ്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ മധുകുമാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ സഹപ്രവർത്തകരെ സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നാല് വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും അതേപോലെ രണ്ട് വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അധ്യയന വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് നിറഞ്ഞ ഈ സദസ്സിൽ എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ രംഗത്ത് വളരെ പ്രഗത്ഭരായ ആൾക്കാർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് 
അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എന്നും നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം ഈ കോളേജിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികളോട് ചേർന്ന് പേരൻസ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ സഹകരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കാഡമിക് പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുക ജനറലായിട്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് അപ്രൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും മാതാപിതാക്കൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരാഗ്രഹം ഞങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഈ കോളേജ് ഇന്ന് വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു അക്കാഡമിക് നിലവാരം പുലർത്തുന്നു എന്ന് നാഷണൽ ഏജൻസീസ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനം ത്തിലെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോഗ്രാമിൽ എലിജിബിളായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാം തന്നെ നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് അക്രഡിറ്റേഷൻ്റെ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉള്ള പ്രോഗ്രാംസാണ് അതിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം മാത്രമാണ് ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ളത് ആ പ്രോഗ്രാം ഈ വർഷം നമ്മൾ അക്രഡിറ്റേഷന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതേപോലെ കോളേജിൻ്റെ ആ സച്ച് മൊത്തത്തിൽ ഉള്ള ഇവിടുത്തെ പഠന നിലവാരവും പഠി പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെയും വിലയിരുത്തി നാഷണൽ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ നാക് അക്രഡിറ്റേഷൻ കോളേജിൻ്റെ തലത്തിലുള്ള അക്രഡിറ്റേഷന് നമ്മുടെ കോളേജിനെ ഈ വർഷം നമ്മൾ ഒരു വിദിൻ ഒരു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇവാലുവേഷൻസ് എല്ലാം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും അക്കാഡമിക നിലവാരം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അതെല്ലാം ഏറ്റവും വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ നിങ്ങൾ പിന്നിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോളേജിനെക്കുറിച്ച് ജനറൽ ഫെസിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് അതിന് നിങ്ങളിത് പലതും കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസും നാല് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് എം ടെക് പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെയും ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനോഗ്രേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം അതിനാവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു പത്ത് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഏക്കർ ഏക്കർ സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എല്ലാം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിലേറെ ക്ലാസ് റൂമുകളും മറ്റ് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് കൂടെ ഉണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക നെറ്റ്വർക്ക് ഫെസിലിറ്റീസും അതേപോലെ ജനറേറ്റർ ബാക്കപ്പ് ഫെസിലിറ്റീസും എല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് വരുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പവർ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു കാരണവശാലും പവർ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഇല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും പവർ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായാൽ വിത്തിൻ നോ ടൈം തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് ജനറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്ന് ബാക്കപ്പ് ജനറേറ്റേഴ്സ് ആ സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചേഞ്ച് ഓവർ ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നിശ്ചയ ദാർഢ്യത്തോടുകൂടെ അവർക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ക്യാമ്പസ് മുഴുവനും നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജിലുള്ളതാണ് ക്യാമ്പസും അതേപോലെ തന്നെ ഹോസ്റ്റൽസും എല്ലാം നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജിൽ വളരെ ഹൈ സ്പീഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം ബി പി എസ് മെയിൻ ലൈൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ബാക്കപ്പ് ഇത്രയും എം ബി പി എസ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റിയോടുകൂടിയ സപ്പോർട്ടോടുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ അക്കാഡമിക് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ ഭംഗിയായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈബ്രറി ബഹുമാന അഭിവാദ്യ പിതാവ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബുക്കുകൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ബുക്കുകളുടെ വായനാശീലം നമുക്ക് വളർത്തേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ ഏതാണ്ട് അറുപതിനായിരത്തിൽ പരം ബുക്കുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ജേണൽസ് എല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ ക്യാമ്പസിൽ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും അത് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ തരത്തിൽ പ
that is the sole responsibility after the four years of engineering studies over here or maybe after two years of the postgraduate engineering study over here come out with the flying colors with a very good job at, in your hand that is what is expected from you in the academic programs in a group of rainbow in a career on the ball at the APJ Abdul Kalam technological university order affiliate that you can rest of an email like a to you in the APJ get to you in the certificate on an angle to get to come to the chat and college in the pair of the letter to my turn and a record of the year and down you would have a partner on the record of the one but the money with the knowledge of area and one but the money to prayer song on down prayer song in the summer at the new moon but a love in class still on diary can I'm എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അവരവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന നിർബന്ധമാണ് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ആരെങ്കിലും അല്പമെങ്കിലും ലേറ്റ് ആയി പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരരുത് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരിക്കുന്നു ക്യാമ്പസിൽ അവിടെ തന്നെ പ്രയറിനുള്ള ബെല്ലടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിൽക്കുക അതിനുശേഷം പ്രയർ സോങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം മൂവ് ചെയ്യുക അതേപോലെ നാലരയ്ക്ക് ദേശീയ ഗാനത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാംസ് റെഗുലർ പ്രോഗ്രാംസ് അവസാനിക്കുക ആ സമയത്തും ദേശീയ ഗാനത്തിൻ്റെ സമയത്തും വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ നമ്മുടെ അഭിമാനമായ നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനം പാടുമ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റൻഷനായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടതും വളരെ നിർബന്ധമാണ് എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സാറ്റർഡേയ്സ് ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ഈ സെമസ്റ്ററിൽ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അക്കാഡമിക് കലണ്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അക്കാഡമിക് കലണ്ടറിനോട് ചേർന്ന് നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അക്കാഡമിക് കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് എല്ലാം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കോവിഡ് ബന്ധമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അക്കാഡമിക് ഇയർ വളരെ ലാഗ് ചെയ്തു പോയ ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സാറ്റർഡേയ്സ് റെഗുലർ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അക്കാഡമിക് കലണ്ടർ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് ആ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾ ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നത് നാല് വർഷത്തെ ഒരു തപസ്യയാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങളുടെ സമയവും സാഹചര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനീയർ എന്നതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഡിഗ്രി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണത് പറയുന്നത് അതേപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുക മാത്രമല്ല ഇവിടെ ടെസ്സി തോമസ് മാഡം വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എഞ്ചിനീയറുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടെക്നോളജിയെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഏത് ഡൊമൈൻ എടുത്താലും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഡോക്ടർ ഹീസ് നത്തിങ് if the engineers are not performing well adey pole thanne edu sahajaryangal eduthalam appo adu kondu engineers avarude fundamentals nannayittu manasilaakkite adu anusarichu upayogikkan vendittu shramikkendadundu adu kondu thanne ivudthe vidyabhyasam outcome based education aanu kutikal adine kuriche vishadamayittu padikkum kutikal njan pinnide rendamathu adine kuriche vishadamayittu samsaarikkunnundu appo ee outcome based education ile ningalde engineering knowledge mathramalla നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയർ നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാം ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ തരത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിനോട് പരിപൂർണമായിട്ടും സഹകരിച്ച് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ക്യാമ്പസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് സർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് വൺ സർട്ടിഫൈഡ് അതായത് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒരു ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ വിളിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 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 സ്ഥാപനമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് എത്ര കണ്ട് സൗഹൃദത്തിലാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലിനെസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ വെറുതെ പ്ലാസ്റ്റിക് വലിച്ചെറിയാറില്ല വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ അതല്ല കുട്ടികളെല്ലാം അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം നമ്മുടെ മദർ ഇയർത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം അതിന് വേണം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് ബയോളജിക്കൽ വേസ്റ്റുകൾ എല്ലാം വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് പ്ലാന്റ്
തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സ്കൂൾ തലത്തിൽ നിന്ന് കോളേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ പേരൻസിനെ വിളിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് പേരൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഓരോ വാക്കും പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ അധ്യാപകർ ചെയ്യുക അവർ കുട്ടികളെ മെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് സെൽഫ് സ്റ്റഡിക്കുള്ള എക്സസൈസസ് നൽകുന്നു അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു അവരെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് അവർ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പോർഷൻ പഠിപ്പിച്ചില്ല ഈ പോർഷൻ പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് വിളിക്കാൻ വിളിച്ച് പറയാനുള്ളതല്ല വി ടീച്ചേഴ്സ് വെരി ക്ലിയർലി പ്ലാൻ ദ ലെസൺസ് അതനുസരിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾ തനിയെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തനിയെ പഠിക്കാൻ തന്നെ അവരോട് പറയും അതനുസരിച്ചിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി വാങ്ങിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനോ ഒന്നും ശ്രമിക്കേണ്ടതില്ല ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ കൃത്യമായ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കും അതനുസരിച്ച് ആവശ്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും നിങ്ങളത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൺസേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കുട്ടിക്കും ഫാക്കൾട്ടി അഡ്വൈസേഴ്സ് ഉണ്ട് അഡ്വൈസേഴ്സ് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ പേരൻസിന് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് അവരുടെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം പേരൻസും തന്നിട്ടുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കൺസേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ കുട്ടികൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് കുട്ടികൾ തന്നെ ചെയ്യണം കുട്ടികളോട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറയണം ദയവ് ചെയ്ത് മാതാപിതാക്കൾ ആ റോള് ഏറ്റെടുക്കരുത് അത് അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനുള്ളതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ മറ്റൊന്നുള്ളത് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനേജരച്ചൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു പ്ലേസ്മെൻറ്റുമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും നല്ലൊരു പ്ലേസ്മെൻറ്റുമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഗ്രൂമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിങ്ങളുടെ ചോസൺ ഡൊമൈനിലെ നോളജ് മാത്രം പോരാ മറ്റു കുറേ ഏറെ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി ട്രെയിനിങ് വേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയർ മുതൽ തന്നെ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കുട്ടികളെല്ലാവരും റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് ദ ഹാവ് ടു അറ്റൻഡ് ഇറ്റ് പേരൻസ് ഒരു കാരണവശാലും അത് വേണ്ട എന്ന് കരുതി മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികളെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകരുത് കാരണം അതിന് അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാർക്കില്ലല്ലോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകരുത് കുട്ടികൾക്ക് ട്രെയിനിങ് ഞങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് വെച്ച് തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ഓൺവേഡ്സ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൃത്യമായി ട്രെയിനിങ്ങുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ട്രെയിനിങ്ങുകളെല്ലാം കുട്ടികൾ റെഗുലറായിട്ട് പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് മറ്റ് കോക്കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ക്ലാസ് ക്ലാസ് ടൈം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് എടുത്തു പറയേണ്ടത് എൻ സി സി എനിക്ക് തോന്നുന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് മേഖലകളിൽ പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് മേഖലകളിൽ എൻ സി സി വിഭാഗമുള്ള ഒരേ ഒരു കോളേജ് നമ്മുടേതാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എൻ സി സിയിൽ പരേഡ് നടത്തി അവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുള്ള അവസരമുണ്ട് അതേപോലെ വളരെ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം നമുക്കുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ സൊസൈറ്റീസ് ഐ ട്രിപ്ലി പോലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ സൊസൈറ്റീസ് ഐ ഇ ടി ഇ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് 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 ഓരോ ഡിസിപ്ലിൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ എ എം എസ് സി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ ഏറെ പ്രൊഫഷണൽ സൊസൈറ്റീസ് നമുക്കുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ചിലതിനൊക്കെ ചിലതൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വേറെ ചിലതിനൊക്കെ ചെറിയ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ പേരൻസും അത് അതിൻ്റെ അതിനുള്ള കുട്ടികളെ എൻകറേജ് ചെയ്യണം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് അതിനാവശ്യമുള്ള ഇൻപുട്സ് എല്ലാം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആ കുട്ടികളെ അനുവദിക്കണം ഇതിലൂടെയാണ് ഒരു എൻജിനീയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരാൻ പറ്റുക അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക പ്രൊഫഷണൽ സ
ഇനി മറ്റൊന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കരിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അഡ്വൈസറി സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ ഇരുപത് കുട്ടികൾക്കും ഒരു മെൻ്റർ ഉണ്ടാവും ആ മെൻ്റർ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കോൺടാക്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ത് ആവശ്യങ്ങൾക്കും എന്ത് കൺസേൺസിനും കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യം അപ്രോച്ച് ചെയ്യാവുന്നത് ആ മെൻ്ററിനെ ആയിരിക്കും മെൻ്റർ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സപ്പോർട്ട് എല്ലാം തരും ഇൻ കേസ് അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മെൻ്റർ അവരെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലെവലിലേക്ക് അവരെ അവരെ ഡൈവേ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കും വൈസ് പ്രിൻസിപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കും വേണ്ട തരത്തിൽ അതിനാവശ്യമുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഒരു അഡ്വൈസറി സിസ്റ്റം നമുക്കിവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് കുട്ടികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഫസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ഫോർ യു ഈസ് യുവർ മെൻ്റർ ആൻഡ് ഫാക്കൾട്ടി അഡ്വൈസർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇനി പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഇന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെൻ്റൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ വളരെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൗൺസിലിംഗ് സർവീസ് ഉണ്ട് ഞാനത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറകിലിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒരുപക്ഷെ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്തായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ സൂചിപ്പിക്കുക അതെന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി ശ്രമിക്കുക കുറച്ചുകൂടി ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വഷളാക്കിക്കൊണ്ട് പോകരുത് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ ഈ പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലറുടെ സർവീസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അത് വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യലായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീൽ ചെയ്യുക ഒരു കാരണവശാലും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും അറിയില്ല വളരെ ഹൃദ്യമായിട്ട് തന്നെ അത് വളരെ വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യലായിട്ട് ആ കൗൺസിലിംഗ് സർവീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പേരൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊള്ളാം ഇനിയും ഹോസ്റ്റലിൽ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ വാർഡൻ വാ നാല് ഹോസ്റ്റലുണ്ട് രണ്ട് ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ രണ്ട് ജെൻസ് ഹോസ്റ്റൽ അവിടെ എല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരും ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സുമാണ് അതിൻ്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ വളരെ പ്രോപ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരുപ എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹോളിഡേയ്സ് അവിടെ ഹോസ്റ്റൽ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സമയങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിലുള്ള കൺസേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവരുടെ നമ്പറുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ അക്കോമഡേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പേരൻസിൻ്റെയും കുട്ടികളുടെയും ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നടക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞവരും ഹോസ്റ്റലിലെ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞവരും ഹോസ്റ്റലിലെ അഡ്മിഷൻ ഇനി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നവരും എല്ലാ കുട്ടികളും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും നിർബന്ധമായിട്ടും ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം മാത്രമേ അവർ ഈ ഹോളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പാടുള്ളൂ അതേപോലെ ബസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കൺസേൺസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം നമുക്ക് പത്ത് ഇരുപത് ബസ്സുകൾ നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബസ്സുകളുടെ എല്ലാം സമയവും സമയക്രമങ്ങളും ഒക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത അതേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ബസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഏത് റൂട്ടിൽ നിന്നാണ് ബസ് ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ബസ്സിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഫെസിലിറ്റീസ് കോളേജിൻ്റെ പുറത്ത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഏത് റൂട്ട് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ റൂട്ടിൽ സഹായം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് അധ്യാപകർ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമീകരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ ദിവസവും കോളേജ് ബസ് രാവിലെ എട്ട് അൻപത് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് അൻപത്തഞ്ചിന് മുൻപായിട്ട് ക്യാമ്പസിനകത്ത് കോളേജ് ബസ് വന്നിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയവുമില്ല വൈകുന്നേരം നാലരയ്ക്ക് ക്ലാസ് തീർന്ന നാല് നാൽപ്പതിനായിരിക്കും കോളേജ് ബസ് ഇവിടെ
ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇവാലുവേഷൻസിന് മാർക്ക് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് കുട്ടികളുടെ റാങ്കും ഗ്രേഡും എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അറ്റൻഡൻസ് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് വേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദയവ് ചെയ്ത് മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് മൺഡേ മോർണിംഗ് രാവിലത്തെ ഫസ്റ്റ് അവർ ക്ലാസ്സിൽ പലപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ അറ്റൻഡൻസ് കുറയാറുണ്ട് ഫ്രൈഡേ ലാസ്റ്റ് അവർ ഒക്കെ പലപ്പോഴും കട്ട് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള പ്രവണത കുട്ടികളിൽ കാണാറുണ്ട് അതൊന്നും ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓൺവേഴ്സ് പേരൻസ് അത് അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ക്ലാസ്സുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനിയും നമുക്കിവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ബി ടെക് പ്രോഗ്രാംസിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ബി ടെക്കിൽ തന്നെ മൈനർ പ്രോഗ്രാംസ് എടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേജർ ബി ടെക് പ്രോഗ്രാം നാല് വർഷത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനിടയ്ക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള വേറെ ഏത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസിലെയും മൈനർ എടുക്കുന്നതിന് മൈനർ ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മേഖലയിലെ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ ഒരു മൈനർ ഡിഗ്രിയും കൂടി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ അതും പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി എ ബി ടെക് ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ ഇൻ വൺ മേജർ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വിത്ത് ആൻ അഡീഷണൽ മൈനർ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക അത് ഒരു സൈഡ് അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഒരു പാർട്ടും കൂടിയുണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന കാരണം കരിക്കുലവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒരു പക്ഷേ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ കരുതി കുട്ടി കരുതിയായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ടെക്ക് സാധാരണ ബി ടെക്കിന് പകരം ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഗ്രി എടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഒരു കുറച്ച് അഡീഷണൽ പ്രോ കോഴ്സുകളും കൂടി അവർ അഡീഷണലായിട്ട് പഠിക്കണം അതിനുള്ള സാഹചര്യവും നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എടുത്ത് അത് നല്ലൊരു റെക്കഗ്നേഷനാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കോളേജിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാവുന്നതാണ് ഇനിയും ഒരു കാര്യം എല്ലാവരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് രജിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് പേരൻസ് ഒക്കെ എല്ലാവരെയും കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു ദിവസം ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സമയം എടുക്കുന്നത് എന്ത് വന്നാലും എനിക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഉണ്ടായി ഉള്ളിൽ ഞാൻ തീർത്തുകൊള്ളാം രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർമാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സെമസ്റ്ററിലും നിങ്ങളുടെ ആ സെമസ്റ്ററിലേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ കോളേജിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് നമ്മുടേത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ തന്നില്ലെങ്കിലും ബാക്കി എല്ലാ ക്ലാസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിജി പ്രോസസ്സിങ്ങും നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ പ്രോംപ്റ്റിനെസ് ആൻഡ് പങ്ച്വാലിറ്റി ഒരു ദിവസം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതിനെന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി യു ട്രൈ ടു കോണ്ടാക്ട് യുവർ ഫാക്കൾട്ടി അഡ്വൈസർ ആൻഡ് മെൻറ്റർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് റിസോൾഡ് അല്ലാതെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം കോളേജിൻ്റെ ഓഫീസ് തലത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൻ്റെ തലത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇതൊരു ഡിജിറ്റൽ ഏറായിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പം പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് അത് ചെയ്യരുത് ചെയ്യരുത് അത് കുട്ടികൾ തന്നെ ചെയ്യട്ടെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ അവർ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വരട്ടെ സംശയങ്ങൾ
അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നതുമായിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ സമയത്ത് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാവണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാങ്ക് ലോൺ അവൈല് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിങ് നേരത്തെ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അത് പേരൻസ് എല്ലാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഓടി അങ്ങ് ചെന്നാൽ ബാങ്കിൻ്റെ ലോൺ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള പ്രോസസ്സിങ് നേരത്തെ ചെയ്യണം അതിനാവശ്യമുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രോംപ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതിനുള്ള ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനിയും ബസ് ബസ്സിൻ്റെ പാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓരോ വർഷം അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഫീസും ഒരു ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാണ് അടയ്ക്കുന്നത് അതിന് ശേഷമുള്ള ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചോളാം പിന്നീട് ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ചിലരൊക്കെ പേരൻസ് വളരെ ദൂരെയാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻസിനെ പലപ്പോഴും ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻസ് ആരാണെങ്കിലും അവരാരാണെന്നും അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണെന്നും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഫാക്കൾട്ടി അഡ്വൈസേഴ്സിനെ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഓടി ഇന്നത്തെ ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻ ഞാനാണ് നാളത്തെ ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻ വേറൊരാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരരുത് നിങ്ങൾ ഒഫീഷ്യലി നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് തന്നെ ഒഫീഷ്യലി എഴുതി ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിത്ത് പ്രോപ്പർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ അവർക്ക് മാത്രമേ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഒഫീഷ്യലി മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കണം എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ ഫീ റെമിറ്റൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഇവിടെയും എല്ലാം നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഒരു നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ക്യാമ്പസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അതുവഴിയാണ് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മണി ഫിസിക്കൽ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അതനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ ആ പോർട്ടൽ വഴി സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി തന്നെ വേണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്യാമ്പസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റഡിക്ക് നമ്മുടെ കരിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ കുറച്ച് കോ കരിക്കുലറായിട്ടും മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി വിസിറ്റ്സായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ദിവസം രാവിലെ പോയി വൈകുന്നേരം വരുന്നത് പോലത്തെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി വിസിറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടുന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനെ ഒന്നും അറിയിക്കില്ല അതല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഓവർ നൈറ്റ് സ്റ്റേയോടുകൂടിയുള്ള എന്ത് പ്രോഗ്രാംസ് വന്നാലും ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട അധ്യാപകർ പേരൻസിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ വില്ലിങ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടികളെ അങ്ങനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസിന് പുറത്തേക്ക് വിടുകയുള്ളൂ അതല്ലാതെ അൺഒഫീഷ്യൽ ടൂർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിലില്ല നമ്മളത് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൻ്റെ പരിസരങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭിവന്ദ്യ പിതാവ് പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിച്ചു നമുക്ക് മദ്യപാനം മയക്കുമരുന്നു ആയി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു മോണിറ്ററിങ്ങും വളരെ വളരെ കർശനമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു കോംപ്രമൈസും നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിലില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം വൺ ടൈം എക്സ്ക്യൂസ് നോ നമുക്കതില്ല നമുക്കതില്ല ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടാൽ അത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ മുറിച്ചു മാറ്റുക എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ
നമുക്ക് കോളേജിലെ യൂണിഫോമാണ് യൂണിഫോം നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ട ബുധനാഴ്ച ബുധനാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും കമ്പൽസറി ആയിട്ട് യൂണിഫോമാണ് വേണ്ടത് യൂണിഫോം എന്ന് മുതലാണ് മാൻഡേറ്ററി ആക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളെ അറിയിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തയ്ച്ച് എല്ലാവർക്കും മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റിച്ചിങ് മെറ്റീരിയൽസ് തരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അത് തരുന്ന തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തയ്ക്കാനുള്ള സമയവും കൂടി അനുവദിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം പറയും ആ ദിവസം മുതൽ യൂണിഫോം കമ്പൽസറി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ വരെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാത്ത ഡ്രസ്സുകൾ ധരിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക മാന്യമായ വസ്ത്രധാരണം വേണം പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ യൂണിഫോം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനോട് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള മാന്യമായ വസ്ത്രധാരണം നൽകി വേണം കുട്ടികളെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് യൂണിഫോം നൽകിയാൽ അന്ന് മുതൽ തിങ്കൾ ബുധനാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും കമ്പൽസറി ആയ യൂണിഫോം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഇല്ലാതെ ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ പ്രവേശനമില്ല ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ബാർ കോഡഡാണ് ഈ ബാർ കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിലെ പല സർവീസസും അവർക്ക് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഇനിയും ഓഫീസിൽ എന്തെങ്കിലും പെൻഡിങ് ഡോക്യുമെൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓഫീസിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ആഹാരം എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കാവുന്നതാണ് ഹോസ്റ്റലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതിന് ശേഷം ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും പിന്നെ നാളെ മുതൽ ഒൻപത് മണി മുതൽ റെഗുലർ ക്ലാസ്സസ് തുടങ്ങുകയാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാംസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല നാളെ ഒൻപത് മണി മുതൽക്ക് ആസ് യൂഷ്വൽ റെഗുലർ ക്ലാസ്സസ് തുടങ്ങുകയാണ് ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആവശ്യപ്പെടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇസ് ബീങ് ഹാൻഡിൽഡ് ബൈ ദ ഓണറബിൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള പിണറായി വിജയൻ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി പ്രോഗ്രാംസ് അതെല്ലാം നമ്മളിവിടെ പ്രോപ്പർലി അറേഞ്ച്ഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും അതെ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനിയും ഹോസ്റ്റലിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഇപ്പോൾ പിന്നീടെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പുറത്ത് ക്യാമ്പസിൻ്റെ പുറത്ത് താമസിച്ചതിന് ശേഷം ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അക്കോമഡേഷൻ തരില്ല ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പേരൻസ് അങ്ങനെ ആ സാഹചര്യം വന്നാൽ ന്യായമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പേരൻസ് നിർബന്ധമായിട്ട് ഫിസിക്കലി വന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ക്യാമ്പസിൽ നമ്മൾ മാറാൻ അനുവദിക്കാറുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഒരു ഹാൻഡ് ബുക്ക് വളരെ അടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈകളിലെത്തും ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഹാൻഡ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരും ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയാണ് പുതിയ വർഷത്തെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് എല്ലാവരും എത്തിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് വായിച്ച് നോക്കണം ഈ കോളേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും കോൺടാക്റ്റ് നമ്പേഴ്സും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് മാക്സിമം പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഞാൻ എനിക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം തീർന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഇത്രയും സമയം ഞാൻ ഇത്രയും ഡിഗ്നിറ്ററീസൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് ഇത്രയും പേരൻസിനെ ഒന്നിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ദിവസമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സമയമെടുത്ത് ക്ഷമിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഈ കോളേജിൽ വളരെ ശോഭനമായ ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നും നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസിനും രണ്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിനും വളരെ നല്ലൊരു ജോലിയുമായിട്ട് അഭിമാനത്തോട് ഒരു തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് കോളേജിനെ പറ്റി പാഠ്യപാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയും വിശദീകരിച്ച പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വി പി ദേവസ്യ സാറിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു കൃതജ്ഞത പ്രകാശനത്തിനായി ഏവർക്കും സുപരിചിതനായ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്
പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ആണെന്നുള്ളത് ആ നിലയിൽ സെൻറ്റ് ജോസഫ് എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനമായിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങണം ഇന്നിപ്പം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ഉള്ള എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റ് വരികയാണ് കോൾ വരികയാണ് നമുക്ക് സീറ്റുകൾ കൊടുക്കാനില്ല കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഉള്ള കുട്ടികൾ മുമ്പിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പഠിച്ച ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ കുട്ടികൾ അത്രയ്ക്ക് മിടുക്കരായിരുന്നു ഇവിടെ അധ്യാപകർ അത്രയേ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളവരാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ ഇന്ന് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഡേ വൺ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് പല പേരൻസും അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവന് ഫിസിക്സ് പാടാണ് കെമിസ്ട്രി പാടാണ് ഒന്നും പാടില്ല ഒരു സബ്ജക്റ്റും പാടല്ല ഇന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പുതിയ ലൈഫ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പാടാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻജിനീയറിംഗിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ കുറേ മുമ്പ് മുമ്പിൽ പഠിച്ചവർ അല്ലെ നിങ്ങൾ ചേട്ടൻ ചേച്ചി എന്നൊക്കെ ഭാവിയിൽ വിളിക്കുന്നവർ സീനിയേഴ്സ് പറയും ആ സബ്ജക്റ്റ് പാടാണ് ആരാ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഇന്ന സാർ ഓ തീറും നിങ്ങൾ ആ മൈൻഡ് സെറ്റോടാണ് ക്ലാസ്സിൽ പോയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പാടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഒരു മുൻവിധിയും വേണ്ട ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പോയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡേ വൺ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു കുട്ടിക്ക് പാടായിരുന്ന സബ്ജക്റ്റിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഞാൻ നിങ്ങൾ പലരെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല മീറ്റിങ്ങുകളിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അറുപത് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ വൺ ഒരു അറുപതും ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ ഒരേ അധ്യാപകരെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ നമ്പർ വൺ ക്ലാസ്സിൽ ഒരാൾ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്പർ സെവൻറ്റി ടു ആകുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒരേ സാറല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പം അവിടെ വരുന്നത് ആ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നല്ല എഞ്ചിനീയേഴ്സ് നല്ല ഡോക്ടർമാരാവുന്നത് ചില കുട്ടികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇരുന്ന് സാറ് കാണിക്കുന്ന മാനറിസം ചില എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ചിലർ കാണിക്കുക എത്ര പ്രാവശ്യം സാർ ഓക്കെ പറഞ്ഞു എത്ര പ്രാവശ്യം അത് ഞാൻ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം പറയേണ്ടതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഒരു അധ്യാപകൻ പഠിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പത്ത് പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ പോലും മനസ്സിലാകില്ല അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക റെഗുലറായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ വരിക മിടുക്കരായിട്ട് ഇറങ്ങാം നല്ല എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആകണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് വരണം എങ്ങനെയാണ് കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നത് നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് അറിയാം സബ്ജക്റ്റ് അറിയാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ച ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ ആ സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചു അല്ലാതെ വെറുതെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡൻസിന് വേണ്ടി വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോളജും കാണില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഡോട്ട് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവലും കാണില്ല കോൺഫിഡൻസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഡോട്ട് സബ്ജക്റ്റ് അറിയാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ നമുക്കറിയാം എൻ്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് ഉത്തരം അറിയാം ആൻസർ അറിയാം പക്ഷേ പറഞ്ഞ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അതും പരാജയമാണ് ഏറ്റവും പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നാം പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തന്നു വിടാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മാറണം നാല് വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മാർഗം ഒരു ഫാക്ടറി അല്ല അറുപത് ശതമാനം ആളിലായിരിക്കും ചിലപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം ജോലി കിട്ടുന്നത് കാരണം എന്താണ് ആ കണ്ണുകളിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ആ കണ്ണുകളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള
നമ്മുടെ കഴിവാണ് ജോലി എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ ഇന്ന ബ്രാഞ്ച് പഠിച്ചാൽ ജോലി ഇന്ന ബ്രാഞ്ച് പഠിച്ചാൽ ജോലി ഇല്ല എന്നില്ല ഏറ്റവും ആദ്യം എൻ്റെ മകളും ഇവിടെ പഠിച്ച ആൾ അവൾ സിബിൾ അവർ ഇൻഫോസിസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക സിബിള് പഠിച്ചിട്ട് ഇൻഫോസിസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ബ്രാഞ്ച് ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവാണ് നമ്മൾ ഏതാണോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് ഒന്നും കിട്ടിയെന്ന് വരുന്നില്ല അല്ലേ നമുക്ക് ഏതാണോ കിട്ടിയത് അതിലെ നല്ലതാക്കുക അതിൽ നമ്പർ വൺ ആകുക അതാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചത് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ആരാണ് അഹങ്കാരികളായി മാറില്ലേ അങ്ങനെ വരരുത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചില ബ്രാഞ്ചുകൾ നമ്മൾ അറിയാം നമ്മൾ വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അതിൽ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു ആ നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് റാങ്ക് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഹയർ ഓപ്ഷനും ബ്രാഞ്ച് അലോട്ട്മെൻ്റും നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ വേറൊരു ബ്രാഞ്ചയോ എനിക്കത് അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്കതാണ് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് തമ്പുരാൻ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിലെ നമ്പർ വൺ ആകാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കട കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എനിക്ക് ആദ്യം നന്ദി പറയേണ്ടത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പിതാവിനോട് കലറങ്ങാട്ട് പിതാവാണ് പിതാവിൻ്റെ കോളേജാണിത് പിതാവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബിഷപ്പ് ഹൗസിൽ ഇരുന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ചെയർമാൻ അച്ഛനുമായിട്ട് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓരോ ചലനങ്ങളും ഈ കോളേജിൽ വേണ്ട എല്ലാം പിതാവിൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണമാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പോട്ടുള്ള ഓരോ ചവിട്ടുപടിയും പിതാവിന് ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ പേരിൽ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കും ടെസി മാഡം ടെസി മാഡം നമ്മുടെ ടെസി മാഡത്തിൻ്റെ കൂടെ ആണ് കോളേജ് കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഗവേണിങ് ബോഡി മെമ്പറാണ് ഗവേണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം നമ്മളെ നയിക്കുന്നവർ നമുക്ക് വലിയൊരു പാനൽ ഗവേണിങ് ബോഡി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരെല്ലാം ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ളവരാണ് മാഡത്തെ പോലുള്ളവർ ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് പിന്നെ പല ലെവലില് അക്കാഡമീഷ്യൻസ് ഉണ്ട് കമ്പനികളിൽ ഉള്ളവരുണ്ട് എല്ലാം ഹയർ വലിയ ആൾക്കാരാണ് അതിലൊരാളാണ് നമ്മുടെ ടെസി മാഡം അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് ആരാണ് ഒരു ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് വേണ്ട വല്ല ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വേണ്ട മാഡം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പെന്തിനാണ് വേറൊരാൾ മോഹൻലാൽ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒട്ട് സ്വർണം വീട്ടി വെച്ചിട്ട് എന്തിനാ നാട് നീറെ തെണ്ടി നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന പോലെ മാഡം നമ്മുടെ സ്വന്തം മാഡം നമുക്കുള്ള പെന്തിനാണ് വേറൊരാളെന്ന് വെച്ച് ഞാനാണ് മാഡത്തിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തത് മാഡം അന്നേരം തന്നെ മാഡത്തിൻ്റെ വലിയ മനസ്സാണ് ചിലരുണ്ട് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അസൗകര്യം പറയുന്നത് മാഡം പറഞ്ഞു ഞാൻ തീർച്ചയായും വരാം ഇത് എൻ്റെ കോളേജാണ് മാഡം അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അവിടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇന്ന് രാവിലെ ആണേലും രാവിലെ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചിവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മാഡത്തിന് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിൽ ആ വലിയ മനസ്സിന് നന്ദി പറയും നമ്മുടെ ചെയർമാൻ അച്ഛൻ ചെയർമാൻ അച്ഛനെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ അറിയാം അച്ഛൻ എന്ത് സിമ്പിളാണ് അച്ഛനാണ് ഈ അഡ്മിഷൻ ഇത്രയും ഫുള്ളാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ തരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്ത് വേണേ ചെയ്തു നമുക്ക് അതായത് കഴുത്തെ കയറിട്ടുകൊണ്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് അഡ്മിഷൻ നടത്താനല്ല പറയുന്നത് എന്ത് വേണേ ചെയ്തു അത് ഈ സമയത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വേണം ഞങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ അച്ഛൻ്റെ കുടൽ കീഴിലാണ് ആ തരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായിട്ടെല്ലാം നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ ഫുള്ളാണ് ഈ വർഷവും നമുക്കത് നേടാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ആൾ നമ്മുടെ ചെയർമാൻ അച്ഛനാണ് മലപ്പറമ്പൽ അച്ഛന് ഈ വേദിയിൽ ഈ നേരത്ത് ഞാൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കും മനോര അച്ഛൻ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിലുള്ള അച്ഛനാണ് മനോര അച്ഛനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സിനെല്ലാം അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നാളെ തൊട്ട് അച്ഛൻ്റെ സാമീപ്യവും അച്ഛൻ്റെ കരുതലും അച്ഛൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ തൊട്ട് ആ അച്ഛൻ കരുതലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും എന്നുള്ള വാക്കിന് ഒരുപാട് അർത്ഥമുണ്ട് ആ കരുതൽ നൽകുന്ന അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഭാവിയിൽ നാളെ മുതൽ അത് മനസ്സിലാകും അച്ഛൻ ഇവിടെ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ക്യാമ്പസിൽ തന്നെയാണ് ഈ അടുത്ത കാണുന്ന വലിയ കെട്ടിടത്തിലാണ് ഒരു മുറിയിലാണ് അച്ഛനുള്ളത് ഏത് നേരത്തും ഏത് സമയത്തിനും ഏത് ആവശ്യത്തിനും സമീപിക്കാവുന്ന അച്ഛനെ നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കും പ്രിൻസിപ്പ
ജോൺ മറ്റമുണ്ടേൽ അച്ഛനാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഇതുപോലെ നോക്കി കണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അച്ഛന് അവിടെ പുറകെ നിപ്പുണ്ട് അച്ഛനും അതുപോലെ നമ്മുടെ വാടൻ അച്ഛന്മാർ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിലെ വൈദികർ ഒമ്പത് അച്ഛന്മാരുണ്ട് അവർ എല്ലാ നേരവും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതറിയാം നമ്മുടെ ഒരു കാതലിക് കോളേജ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ എല്ലാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന പലരും അത് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അറിയാം ഈ അച്ഛന്മാരെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട് അച്ഛന്മാർക്കെല്ലാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തും സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് വന്നിരുന്നു അപ്പം സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ അല്ല വാർഡൻ അല്ല സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്നോടൊപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാം ഇതുപോലെ ഈ നിലയിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി സംഘടി ചെയ്ത കുറേ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പേര് വായിക്കുമ്പം ചെയ്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഭംഗിയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ച് കോർഡിനേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പേര് മാത്രം ഒന്ന് പരാമർശിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ ജ്യോതിസ് തോമസ് ഡോക്ടർ അരുൺ പി ഡോക്ടർ മഞ്ജു ഇവരെല്ലാം ഞാൻ ഈ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫാക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ട് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫുണ്ട് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എല്ലാം താഴെ എല്ലാ ലെവലിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇവരെ എല്ലാം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നന്മയുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തമ്പരാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നാല് വർഷകാലത്തെ പാഠ്യ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനവും ആശംസയും നൽകി കൃതജ്ഞതാ പ്രകാശനം നടത്തിയ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ മധുകുമാർ സാറിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു നാഷണൽ ആന്തത്തിനായി നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കാം പഞ്ചാബ് സിന്ധ് ഗുജറാത്ത് മറാഠ ദ്രാവിഡ ഉത്കള ബംഗാ വിന്ധ ഹിമാചല യമുന ഗംഗ ഉച്ചല ജലധി തരംഗ തവ ശുഭ നാമേ ജാഗേ തവ ശുഭ ആശിഷ മാഗേ തവ ജയ ഗാഥ ജനഗണ മംഗളദായക ജയ ഹേ ഭാരത ഭാഗ്യ വിധാത ജയ ഹേ ജയ ഹേ ജയ ഹേ ജയ 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 ഹേ ദയവായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇരിക്കുക
അവിടെ ലൈവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലാത്തവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങി ഫുഡ് കൗണ്ടർ സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് ഹോളിൻ്റെ വാതുക്കൾ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്നതാണ് എസ് ടി സി ടിയിലെ ഫാക്കൾട്ടിക്കുള്ള ഫുഡും സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് ഹോളിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ ആരെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകാവുന്നതാണ്
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികളും അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിനകത്തുള്ളത് ഹോസ്റ്റൽ വാർഡന്മാരൊന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറി വരാവോ അൽഫോൻസ ഹോസ്റ്റലിലെയും സെൻറ്റ് മേരീസ് ഹോസ്റ്റലിലെയും വാർഡന്മാരെ പ്ലീസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സർ പ്ലീസ് നമുക്കിവിടെ നാല് ഹോസ്റ്റലുകളാണുള്ളത് ബോയ്സിന് രണ്ട് ഹോസ്റ്റൽ ഗേൾസിനും രണ്ട് ഹോസ്റ്റൽ ഹോസ്റ്റൽ വാർഡന്മാർ എല്ലാവരും ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റൽ വാർഡന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട പല രൂപത വൈദികരാണ് ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റലിൻ്റേത് പല രൂപത്തിൽ തന്നെയുള്ള എസ് ഐ ബി എസ് സിസ്റ്റേഴ്സാണ് ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാരും സിസ്റ്റേഴ്സും ഒന്നും വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളും ഇല്ല പക്ഷെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് കുട്ടികളും ഞങ്ങളുടെ മക്കളാണ് ഞങ്ങളതുപോലെ തന്നെയാണ് അവരെ കാണുകയും കരുതുകയും പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഹോസ്റ്റൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വരുന്ന എൻ ആർ ഐ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണ് വളരെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് പല മാതാപിതാക്കളും മക്കളെ ഹോസ്റ്റലിൽ പ്രത്യേകിച്ചും എൻ ആർ ഐ സിയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത ഒരുപറ്റം കുട്ടികളുണ്ട് അവരെല്ലാം വിദേശത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അവിടെ ജനിച്ച് പഠിച്ച് വളർന്നവർ പിന്നെ കേരളത്തിനകത്ത് ഒത്തിരിയും അകലിൽ നിന്ന് മലബാർ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നവർ കേരളത്തിന് വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ ഇന്ന് രാവിലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നു ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും നാല് കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കോളേജ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു ഹോസ്റ്റല് ആണുങ്ങൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും നമ്മുടെ ഇവിടെയുണ്ട് എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിലെ വാർഡന്മാർ അച്ഛന്മാരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗോപി അച്ഛൻ ഫാദർ തോമസ് കരോട്ട് കിഴക്കിൽ അച്ഛൻ രാമുവൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂലയിൽ അച്ഛൻ അച്ഛന് ഇവിടെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ രൂപത കോർപ്പറേറ്റിലെ അധ്യാപകനായിട്ട് മാറുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇവ രണ്ട് അച്ഛന്മാരാണ് സെൻറ്റ് അൽഫോൻസ ഹോസ്റ്റൽ ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റലിലെ വാർഡന്മാർ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് അവർ രണ്ടുപേരും സ്കൂൾ അധ്യാപകരായിരുന്നു അവിടുന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റൽ വാർഡന്മാരായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നത് ഈ നാല് ഹോസ്റ്റലിൻ്റെയും മെയിൻ വാർഡനായിട്ട് നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ജോസഫ് പുരയിടത്തിൽ അച്ഛനാണ് അച്ഛന് എം ബി എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫാക്കൽറ്റിയാണ് അച്ഛന് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അച്ഛനെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ സാറ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും താങ്ക് യു ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ സിസ്റ്റേഴ്സ് സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ വിദ്യാർത്ഥിനി വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇങ്ങനെയൊരു മീറ്റിങ് നമ്മൾ വളരെ കരുതലോടുകൂടി തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കോളേജിൻ്റെ ഹോസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഒരു എഞ്ചിനീയറായിട്ട് വളരണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കോളേജിൻ്റേതായിട്ടുള്ള തന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുമ്പോഴാണ് കാരണം നമുക്ക് യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം പോകുന്നില്ല 
ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ക്യാമ്പസ് ലൈവായിട്ട് തന്നെ ക്യാമ്പസിൻ്റെ മറ്റു ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ലൈബ്രറി വൈകുന്നേരം വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ലേറ്റ് ഈവനിങ്ങിൽ തന്നെ ലൈബ്രറി ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവിധ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ക്യാമ്പസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ ജിംനേഷ്യം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാലും ക്യാമ്പസിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതുപോലെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരും സിസ്റ്റേഴ്സും എല്ലാ ദിവസവും ഹോസ്റ്റലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ മറ്റു കോളേജുകളിലൊക്കെ ആയിരുന്ന സമയത്തുണ്ടായ നമുക്ക് ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പല സാഹചര്യങ്ങളിലായി വാർഡന്മാരും ഒന്നും ഹോസ്റ്റലുകളിൽ ഉണ്ടാവില്ല വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല നൂറ് ശതമാനം അവരെപ്പോഴും ഹോസ്റ്റലിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും നല്ല ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല ഇത് ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഇരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവരും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ഹോസ്റ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് നല്ല സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രായം വെച്ചിട്ടും ഒരു മാനുഷികമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതം വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കർത്തയിൽ ചെയ്യുന്ന ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ചില നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും മിനിമം നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ അനുസരിക്കും എന്നുള്ളവർ മാത്രം ഹോസ്റ്റലിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി കാരണം ചിലർ അതിൽ അനാസ്ഥ കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മറ്റ് വലിയ ഒരു വിഭാഗം കുട്ടികളുടെ ഈ ഒരു നല്ല ആഗ്രഹത്തെ തോൽപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് ഭൂവിയജൻ സംസാരിക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് ഈ ഹോസ്റ്റലിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹോസ്റ്റൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ബേസിക് പങ്ക്ച്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയാൽ നാലു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് റിസൾട്ട്സ് ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ നോളജ് മാത്രമല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ബിഹേവിയറൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഏറെ സ്കിൽസും കൂടി വേണം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നീട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോട് സംസാരിക്കും ഇതിനൊക്കെ ഒരു ആ ഗ്രൂമിംഗ് പാർട്ട് നടക്കുന്നത് ക്ലാസ് റൂമിനകത്തല്ല ക്ലാസ് റൂമിന് പുറത്താണ് പലപ്പോഴും അത് ചെയ്യാൻ കൂട്ടായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് വേണം സമയം വേണം സാഹചര്യങ്ങൾ വേണം അത് ഈ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ആ പോസിറ്റീവ് നന്മയുടെ വശം കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അത് ആവശ്യമാണ് എൻ്റെ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് എന്ന ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടു കൂടി വേണം കുട്ടികൾ ആദ്യം തന്നെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് കാലു വയ്ക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ആ തരത്തിൽ തന്നെ വേണം കുട്ടികളോട് അതിൻ്റെ വേണ്ട അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനും ഇനി ഹോസ്റ്റലിനെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴായിട്ട് പറയ പറയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നു കഴിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഹാരം കഴിച്ചതിന് ശേഷം കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് റെഗുലറായിട്ട് വേറെ തര വേറെ ആഹാരം ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം നാലഞ്ച് ദിവസത്തേക്കൊക്കെ കൊള്ള അടിപൊളി എന്നൊക്കെ പറയും അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഒരു വിഷമം ആഹാരം ശരിയല്ല എന്ന തോന്നൽ പിന്നെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക മനുഷ്യന് ആഹാരം മിതഭോജനമാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ തിന്നു കുടിച്ച് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഹാരം ഒന്നിച്ചുണ്ടാക്കുന്നു അത് അമ്മ മാതൃവാത്സല്യത്തോടു കൂടി തരുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ രുചി ഉണ്ടാവില്ല അത് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട അത് വീട്ടിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ അപ്പോൾ അതല്ല എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നല്ല ആഹാരം ആവശ്യമുള്ളത് പോലെ അത് കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് എൻ്റെ മെനു സെലക്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അച്ഛനെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ആഹാരം അത് അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാനും ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് എൻ്റെ ആഹാരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിൽ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതാണ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം
രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് മാറണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേരൻസോട് കൂടി ഇവിടെ ഫിസിക്കലി വന്ന് കാര്യകാരണ സഹിതം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ അല്ലാതെ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രം ഹോസ്റ്റലിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ പേരൻസിന് വരാൻ തിരക്കാണ് സമയമില്ല ഇങ്ങനത്തെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ന്യായമായ കാരണങ്ങളാൽ പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പേരൻസ് വന്ന് നിങ്ങളാക്കി നിങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ ആക്കിയിട്ട് പോയ കുട്ടികളെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടണമെങ്കിൽ പേരൻസ് വന്ന് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ കണ്ട് സാങ്ഷൻ വാങ്ങിച്ച് അവിടുത്തെ ഡ്യൂസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രം ഹോസ്റ്റലിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക മൂന്നാമത് ഹോസ്റ്റലിലെ റെൻ്റ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് വൺ ടൈം ആയിട്ട് ഓരോ വർഷം വാങ്ങിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അത് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത തേർഡ് സെമസ്റ്റർ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ സമയത്താണ് ഇനി അടയ്ക്കേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ ഒരു വർഷം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എമൗണ്ട് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള കരുതൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങി പോകണം ആ ദിവസം നോട്ടീസ് ഇട്ട് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അടയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി എന്ന് പറയരുത് അത് നേരത്തെ കരുതി വരിക പിന്നെ ആഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെസ്സിൻ്റെ എക്സ്പെൻസസ് ഡിവൈഡിങ് സിസ്റ്റമാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസസ് എന്താണോ അത് എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും കൂടി അറ്റൻഡൻസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേർത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തരികയാണ് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ബില്ല് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയം തരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് കുട്ടികൾ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാം ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ഐഡിയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അത് നിർബന്ധമായിട്ട് ആ സമയത്ത് അടയ്ക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ മാസത്തെ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ക്രമീകരണം പിന്നെ മെസ് കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അറ്റൻഡൻസ് ബാക്കി ഹോസ്റ്റലിലെ ബേസിക് ഡിസിപ്ലിൻ പ്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോസ്റ്റലിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബോബി അച്ഛനെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ഏറ്റവും അധീണനായ പ്രിൻസിപ്പൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേവിശാ സാറെ സ്നേഹമുള്ള ചീഫ് ആർഡൻ പുരയിടത്തിൽ അച്ച അതുപോലെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂലയിലച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ സീന സിസ്റ്റർ വിമല ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള പ്രിയ മാതാപിതാക്കന്മാരെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഏറെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ സദസ്സിൽ ആയിരിക്കുക പ്രധാനമായും ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ആദ്യമേ അത് പറയാനുള്ളത് ഒരു പ്രധാന ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട് എലോൺ വി ക്യാൻ ഡു സോ ലിറ്റിൽ ടുഗദർ വി ക്യാൻ ഡു സോ മച്ച് മനസ്സിലാകും എലോൺ വി ക്യാൻ ഡു സോ ലിറ്റിൽ ടുഗദർ വി ക്യാൻ ഡു സോ മച്ച് തനിയായിരുന്നാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ ഏറെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാരോടും മക്കളോടും പറയാനുള്ള കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലാക്കിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോവുകയല്ല മറിച്ച് ഈ നാല് വർഷകാലം നിങ്ങൾ ഈ കോളേജിലെ അധ്യാപകരുമായും ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻസുമായുമുള്ള ഒരു നിരന്തരമായ സമ്പർക്കമുണ്ടാകണം അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല റിസൾട്ടായിട്ടും നല്ല ധാർമ്മിക മൂല്യമുള്ള മക്കളായിട്ടും ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളങ്ങ് പോകുവാണ് ഇന്നലെ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് പല പേരൻസും പറഞ്ഞ അച്ഛ അത് ഹോസ്റ്റലിൽ ആദ്യമാണ് കൊച്ചിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അച്ഛൻ കാര്യം നോക്കിക്കോണം ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല നിങ്ങളുടെ പരിപൂർണമായ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങളുടെ വലിയ പിന്തുണയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല മൊറാലിറ്റി ഉള്ള മക്കളെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വാർത്തെടുത്ത് എൻജിനീയേഴ്സ് ആയിട്ട് അടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനുതകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ സാർ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ഹ
അതിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വാടൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ സീന സീനാമേ രണ്ടാമത് സിസ്റ്റർ വിമല ഇവരാണ് ഗേൾസിനെ നയിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പേരൻസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വാടന്മാരുമായുള്ള നിങ്ങൾ നല്ലൊരു റാപ്പോട്ട് എപ്പോഴും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല ബന്ധമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി നാനൂറോളം സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് വസിക്കുക നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഫുഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിക്കാം ഇവിടെ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് കിച്ചൺ ആണ് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഉള്ളത് ബോയ് സീനിയേഴ്സ് താമസിക്കുന്ന സെൻറ്റ് തോമസ് ഹോസ്റ്റലാണ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് കിച്ചണ് ആ കിച്ചണിൽ നിന്നും ഫുഡ് നിർമ്മിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നാല് ഹോസ്റ്റലിലേക്കും ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പല സമയങ്ങളിൽ ഓരോ നേരത്തും എത്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഹോസ്റ്റലിലാണ് ഹോമിലി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ജോലിക്കാരുണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും സ്വാദിഷ്ടമായ ഫുഡ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുക സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് കരിശ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വായുടെ രുചിയൊക്കെ മാറുമായിരിക്കാം പക്ഷെ അതല്ല എങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് വിടാത്ത ഏറ്റവും വീട്ടിൽ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള നല്ല ഫുഡുകളാണ് ഉണ്ടാക്കിത്തരാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ടൈം ഓരോ ഹോസ്റ്റലും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അൽഫോൺസ ഹോസ്റ്റലിലാണെങ്കിൽ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഏഴരയ്ക്കും ഏഴ് മുക്കാലിന് മടയ്ക്കായിരിക്കും ആ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വാഹനം അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കൊടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന വാഹനം അവിടെ നിന്ന് പോകും അതുകൊണ്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കിട്ടാൻ മാർഗമില്ല അതുകൊണ്ട് ചില പേരൻസ് വിളിച്ച് പറയും അച്ഛ അഞ്ച് കൊച്ചിന് ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കണം കൃത്യമായ ടൈം ടേബിൾ ഓരോ ഹോസ്റ്റലിലും ഉണ്ട് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ മെസ് കാളയിൽ എത്തിയിരിക്കണം എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അത് ഓരോ ഹോസ്റ്റലും ഉണ്ട് അത് ഉച്ച സമയത്തായിക്കോട്ടെ നാലരയ്ക്കായിക്കോട്ടെ അതുപോലെ അത്താഴത്തിനായിക്കോട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആ ഫുഡിൻ്റെ ടൈം ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തുമായ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പരാതിയോ പരിഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാരോടല്ല സംസാരിക്കേണ്ടത് കൺസേൺഡ് വാർഡൻസോടാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാർ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഹോസ്റ്റലിലും റെസിഡൻറ്റ് ട്യൂട്ടേഴ്സ് ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് അധ്യാപകരുണ്ട് അവരോടാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് അവരാണ് കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു തരും അല്ലാതെ ജോലിക്കാർ ഒരു പാവപ്പെട്ടവരാണ് അവരോട് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം അതാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മെസ്സിൻ്റെ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈഡിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ബസ് അത് ഓരോ മാസവും മെസ്സിൻ്റെ ബില്ല് ഈ മാസത്തെ മെസ്സിൻ്റെ ബില്ലിടുക ഈ മാസം നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അത് ആ മാസത്തെ മുഴുവനും ചെലവുകളും കണക്കാക്കിയതിന് ശേഷം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആയിരം കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണോ തുക അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരം അങ്ങനെയാണ് തുക നിശ്ചയിക്കുക ആ തുക എല്ലാ മാസവും അഞ്ചാം തീയതി നിങ്ങളുടെ എത്തി ലാബിൻ്റെ സൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൻ്റെ വെബ് പോർട്ടലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ വെബ് പോർട്ടൽ സൈറ്റിലുണ്ട് ആ സൈറ്റിൽ ഇടും അത് പേരൻസ് തുറന്നു നോക്കാം യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് പേ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് പേ ചെയ്യ പേ ചെയ്യാം അതെല്ലാ മാസവും പതിനഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ മെസ് ഫീസ് കൃത്യമായിട്ടും അടച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തു ഇനി മറ്റൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുക ജനറൽ റൂൾസ് ആണ് സാറ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുറികളിൽ ഒരു മുറിയിലും മൂന്ന് പേരെയാണ് അൽഫോൻസ ഹോസ്റ്റലും അതുപോലെ സെൻറ്റ് മേരീസ് ഹോസ്റ്റലും അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ മുറിയാണ് ആ മുറിയിൽ വേറെ ആരും ഒരു സമയത്തും നമുക്ക് കയറാനായിട്ട് അനുവാദമില്ല നിങ്ങൾക്കുള്ള പഠന മുറിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പഠനത്തിന് ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ട് അത് പിന്നീട് പിന്നെ പറയാം സാധാരണയായിട്ട് ടൈം ടേബിൾ ഇവിടെ ആറരയ്ക്ക് മുമ്പാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹോസ്റ്റലിൽ കയറേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ആറയാകെ നോക്കിക്കണമെന്നല്ല രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് മുമ്പ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്
കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട അഭിവന്ദ്യ കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവും പ്രിൻസിപ്പൽ സാറും ഒക്കെ സൂചിപ്പിച്ചു പലതരത്തിലുള്ള മാഫ്യാകൾ നിങ്ങളെ കൊടുക്കലാക്കാനുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏതെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥി അങ്ങനെ കണ്ടാൽ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പേരൻസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തും അത് മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് തന്നെ വരും ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്മിസ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോളേജിൽ നിന്ന് ഡിസ്മിസലാണ് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം അത് നിങ്ങൾ പേടിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഡിസിപ്ലിൻ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിന് ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഹോസ്റ്റലിന് വെളിയിൽ നിങ്ങൾ പോകില്ല ഇവിടെ ആവശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട ബർസാറസിന് നമ്മുടെ രണ്ട് മൂന്ന് ക്യാൻറ്റീനുകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ ഹോസ്റ്റ് വെളിയിൽ പോകാനോ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ കൊച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയരുത് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുക അതുകൊണ്ട് ആ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകണം പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഞായറാഴ്ചകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു പോകാനുള്ള അനുവാദമുണ്ട് ലഞ്ചിന് ശേഷം പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കാണ് ലഞ്ച് അതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ടിങ്ങിന് പോകാം ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ പോയാലും ആറരയ്ക്ക് മുമ്പാണ് തിരികെ വരേണ്ടത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പേരൻസ് ചോദിച്ചു എൻ്റെ കൊച്ചു വീട്ടിൽ വന്നെന്നറിയാനുള്ള മാർഗം എന്താ ഞങ്ങളിവിടെ എല്ലാ ദിവസവും ഹോസ്റ്റലിൽ കുട്ടികൾ അറ്റൻഡൻസ് രേഖപ്പെടുത്തും റാൻഡമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യും എവിടെയാണ് ആബ്സെൻ്റ് ആയ കുട്ടികളെ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ ലോബിയിൽ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് രജിസ്റ്ററുണ്ട് ആ മൂവ്മെൻ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പേരെഴുതിയിട്ട് മാത്രമേ പോകുന്ന സ്ഥലം വീടാണ് വീട് വേറെ സ്ഥലമാണ് സ്ഥലം അങ്ങനെ വീട് സ്ഥലം എഴുതിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ വാടന് അനുവാദത്തോടുകൂടി മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പോകാവുള്ളൂ പെൺകുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് സിസ്റ്റർ വാടന്മാടയിൽ നിന്നുള്ള വാക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ടാകണം ശനിയാഴ്ചയുള്ള ഞായറാഴ്ച പുറത്ത് പോകണമെന്നുള്ള കാരണം പെൺകുട്ടികളെ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആൺകുട്ടികളെ പോലെ അല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം തീർച്ചയായിട്ടും വാടന്മാരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ ഒരു പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും ഹോസ്റ്റൽ വെളിയിൽ വിടുകയില്ല അത് വാടന്മാരുടെ അനുവാദം ഉണ്ടായിരിക്കണം മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ പോയിട്ട് വെളികെ തിരികെ വരേണ്ടത് ആറരയ്ക്ക് മുമ്പാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പഞ്ചുവാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ കൂടി പഠിക്കണം ആറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മുപ്പത്തൊന്നല്ല ആറ് ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് നിങ്ങളുടെ സമയം അതാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ആ പഞ്ചുവാലിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകണം മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ എല്ലാ ഹോസ്റ്റലിലും രാവിലെ എന്നും ആറരയ്ക്ക് നമുക്ക് കത്തോലിക്ക സ്ഥാപനമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയുണ്ട് ആറര മുതൽ ഏഴ് പത്ത് വരെയുള്ള സമയം വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയമാണ് അതുപോലെ ഈവനിങ് ടൈമിൽ ഏഴ് മണിക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ ഹോളി റോസ്റ്ററി ഉണ്ട് എല്ലാ കത്തോലിക്ക കുട്ടികളും അതിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് മറ്റു മതവിഭാഗത്തിലുള്ളവർ അവിടെ മുറിയിലായിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വചനങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് അവിടെ ബഹളം വെക്കാനുള്ള സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് പേരൻസ് ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഈ കുട്ടികളുടെ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ ഫോൺ വിളിക്കേണ്ട സമയമുണ്ട് ഇവിടെ എട്ടര മുതൽ വെളുപ്പിന് കുർബാന കഴിയുന്ന ഏഴ് മണി വരെയുള്ള സമയം നമ്മുടെ കോളേജിൽ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് സൈലൻറ്റ് ടൈമാണ് പഠിക്കേണ്ട സമയമാണ് കാരണം നല്ലതുപോലെ ഈ സമയം വിനിയോഗിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എട്ടര മുതലുള്ള സമയത്ത് ഒരു പേരൻസും നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ വിളിക്കരുത് കാരണം എട്ടര മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് സ്റ്റഡി ടൈം വീണ്ടും പന്ത്രണ്ടര മുതൽ അഞ്ച് മണി വരെ ഹോസ്റ്റലിൽ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആണ് അത് മസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങണം ആവശ്യമായ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണം ഇനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പേരൻസ് ചോദിച്ചു അച്ഛാ എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ അച്ഛൻ മേടിച്ചു വെക്കൂ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ആരും മൊബൈൽ ഫോൺ മേടിച്ചു വെക്കില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുക ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മക്കളായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുക കാരണം നല്ല പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകണം പക്
in the Kedana at about the Bodilla. In a gay Ravi in the commercial Talavadana. Pache, hostily Irem, Thomas Pigilla. But a Medicare on the number of college, or you sick room and about the Visramica. In a penny anangilla, Yangala, a Rathri, Yangal Kunduka Makala. Either Rathri and Penny on the Varangal, Yana Lingala, Seriana Sano, Lingabis, Water Master Marana, Alanda. Ningle either hospital in Yangal Kundubogum, a Kunduba, the Same and the parents in Yangal Ariku. Coach hospital lamp. For Ningala, other than a career and a Sayan, could a Uru putting or Yangal Kundubogum, a good room or a good thing or Kundubogum, but other Tula parents or guardians or Ningala on the way, I take care of Sayan. Other under hospital Kundubo, the Angle Kundubogum, Pasha parents in Ariku. Muri Urikana by Salem, Pagal Sameth, a Lingle class Sameth, with Sermak and Anu the Gila, Madin the Medigia, a Lingle hospital, Pogadin administration. Doctor of the Redes Manasurus of Matame, Hostel, and Labsome can with the Gulu. Allow the on the Yanaka classical team, where there was an athlete in the work, which in the Pita was some Wangamla, Privati, but Naki and the Gaiwar Push in the Matamu. The Bole Warden de Permission Illa, the Ningle Uris Talatum Pogger. Pradesh, Iratri, the Ethingil program in Pangatana Tontangilla. College and the permission Yangla Riku. Concerned the Chodis Yangla Riku, Malangilla, concerned the tutors Yangla Riku. Other than a series of mother may be the article Poganola and Vada Mulu. Other Bole, Malamakulum Jodichu, parents Jodicha Saibade, Ragi Yondo and Nola. Yani Hostel, Patu Olevai, Sriyanan Sarah Olevai, Namade, Period of Sena, Yedu Olevai. E. Varsha Kale Lundum. Uru Vitiarti volume, Uri Mada Vitakal volume, Yangu de Parnatilla, and the Gosin Aram Raki Eternal. Other wonder, other younger Ningaki Yarin de Rinu Karanam, other poor Liana, Ningada Makade Marula, Senior Sinai Marula Yanga Sarata. Urubesha Ningla Sadijanam, but upon the pole, Supreme Court and the Court of the Order of the Nursery Chula, anti ragging four male, Ningada Parents, Ningada Adapole and Makulum, who put in session on Ibaka either. I think Loki, Nile Varsham Muru and Balagamana. Other Gunda Thirchata Morkuga, Ningala Fagat Nula, Mani Maya, Maria, Vanisal, I in Ningala, Unzi and Bogi, Lepache, Mani Maya Sam Sarebum, Mani Maya Perima to Ningala Fagat Nundagan. Other people than name Ningla Baranidu, Ningada grooming in my Banta Patagai, Ningala Rabundo, the Lingilum, or engineering professional students in the Nangalaka Pradeshik and Namaka Pradeshik and grooming under Adana, and a modesty of dress. Hairstyle, then got a perimat of the Kanyanga Pradeshikan. The Kanyanga watch the Yapudu. Kind of the Kanyanga placement in the Badagaman. The Gunda, Athar Terula, Uru, Vinayum, Perimatum, Kanyanga Pathun, and Yanga Pradeshikan. The Bola the name Disciplinary Activity I, the Yanga Sigiriga, Uru Vijarthi, Palagaring, Palamosha, Garing, like a particular Yanga, Vipiran Sinarikim, Apollo Ridikim. One no Rando apologizing costly and the terminate under that way. Other wonder, Akari Morka, and we're carrying Lundum, not a father to Nula, or a Buthmund on Dagan at Padilla. Other people of the name, Namparanirino, hostel in the Miss My Bandapata Guiding Lilla, Miss Fees Ella Masavum, Iribadan the Anata Kanda, Palaki, that the doubt on the other one on Noda Parega, other either Ningli Masam, a hostel in the Erandiana. E. Masate, Miss Bill Veriga, Adutta Masam, Anjandi the Idea. Other Paninjandi Gum Badakiga, Paninjandi Gum Badassi Lingle, late fever. The computer generator system under the Medetilla on the Varepana, SJC, the web portal. Padil Lingal Adassi Lingle, Nalka, late fever on the Udi, Mother Wonder Kritis Samuel, the name, other Aragana. The Bola the name, Namade, Hostel Lilla, Electricity, Water Maka, twenty four hours, Lefimana. Above but a power failure on dial within two minutes power on Dagum, only a sister I and Avish Mila, the one that power aid the summoning of Kunda. The Bola name, English Fisurigana, rooms, furniture, manual guiding Lamoke, Etum Naladana, other Etum Pangia to Vadanga, Sabdianum, Sushianum, okay. Windum, I think like a computer, laptop, or we can line of the Munda, laptop, we can have the Munda. Pashi other Ningada Wi Fi Mata connecting and Mingilla, MCA Labila Lingilla, Chenna, Ningada Mark Ayu Gudata, other rest of Ingle Matrame, Wi Fi ability Lipiculu, mobile phone in the Ningle Carcum, Wi Fi ability Lipicula. The Bola the Ne, Porta Bogum Bold, Movement Restorilla, Pereda, the Uri Vithyarti Volume, Poga and Ada Vereda, Trisha Verimbo Yangala, Friendly Lundagum, Hostel Ward and Sarang Lundagum. 
എഴുതാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയും നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് മൂമിൻ രജിസ്റ്ററിൽ പേര് എഴുതിയതിന് ശേഷം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് തിരികെ വരുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം വീണ്ടും ഈ മെസ് ഡിഡക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ചില പറയും ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം ഹോസ്റ്റലിൽ ഇല്ലായിരുന്നു നാല് ദിവസം ഹോസ്റ്റലിൽ ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് മെസ് കണ്ടങ്ങണിയില്ല നിങ്ങൾ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സിൽ നിന്നും ഡിഡക്ഷൻ നൽകുക അത് നൽകുന്നത് ഒന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഹോളിഡേയ്സ് ഉണ്ട് എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോൺസ്റ്റിക്യൂട്ടീവ് ഹോളിഡേയ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പത്ത് ദിവസം നിങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നാൽ വരുന്ന ദിവസവും പോകുന്ന ദിവസവും ഉൾപ്പെടാതെ പത്ത് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സിന് ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പത്ത് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും ആബ്സെൻ്റ് ആയാൽ മെസ്സിന് ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ മെസ്സിന് ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടു തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ മെസ്സിന് ഡിഡക്ഷൻ നൽകുക അതായത് ഒന്ന് കോമൺ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് മെസ്സിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് ഈ കോമൺ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുക അതിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ബില്ല് ഉണ്ടാകാം വീണ്ടും ഈ ജോലിക്കാരുടെ മുഴുവൻ ശമ്പളവും എടുക്കുക അവിടെ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അവധിക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു തുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഹോസ്റ്റലിൽ നിങ്ങൾ തരേണ്ടതായിട്ട് വരും ചിലർ പറയും ഞങ്ങൾ ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ അവധിക്കാലത്ത് ഒരു മാസത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു പേരൻസ് മനസ്സിലാക്കണം അവധിക്കാലത്ത് ഒരു മാസം ഹോസ്റ്റലിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയുള്ള ജോലിക്കാരെ പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഹോസ്റ്റലിലുള്ള മെമ്പറായ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും അവധി കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളോ ഹോസ്റ്റലിൽ ഇല്ലെങ്കിലും കോമൺ എക്സ്പെൻസ് എന്നൊരു തുക നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും മെസ്സിൻ്റെ അല്ല കോമൺ എക്സ്പെൻസ് അത് എത്ര ജോലിക്കാരുണ്ടോ ആ അവരുടെ തുക നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടില്ലെന്ന് പിന്നെ പറയുന്ന ഭേദ പേരൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ അവധിക്കാലത്ത് ഒരു മാസം ഹോസ്റ്റൽ അവധിയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും നിങ്ങൾ കോമൺ എക്സ്പെൻസ് നിങ്ങൾ മെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ മെസ്കെട്ട് നൽകുമ്പോൾ കോമൺ എക്സ്പെൻസ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡിഡക്ഷൻ നൽകാൻ മറിച്ച് മെസ്സിൻ്റെ ചിലവായ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ തുകയിൽ നിന്നുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ദിവസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കൺസേൺ ദിവസത്തെ ഉള്ള മെസ്സിന് ഡിഡക്ഷൻ നൽകുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പേരൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വരണം ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഫുഡിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാം അതൊക്കെ സന്തോഷമാണ് നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആറരയ്ക്ക് മുമ്പ് വൈകുന്നേരം ആറരയ്ക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ വന്ന് സന്ദർശിച്ചിട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രമം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓൾവേസ് വെൽക്കം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എലോൺ വി ക്യാൻ ഡു സോ ലിറ്റിൽ ടുഗദർ വി ക്യാൻ ഡു സോ മച്ച് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മക്കളായിട്ട് നല്ല റിസൾട്ടോടുകൂടി നമുക്ക് പോകാനും ശ്രദ്ധിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ നാല് വർഷക്കാലം പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാരെ മക്കളെ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നീടുള്ള നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ വർഷക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാം എന്നാൽ ഈ നാല് വർഷക്കാലം നിങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചാൽ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിലൂടെ സ്വാർത്ഥപരമായ രീതിയിലൂടെ ഉഴപ്പിയാൽ പിന്നീടുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവനും അത് ദുരിതമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ചിന്ത മനസ്സിൽ വെക്കുക ഈ വരുന്ന നാല് വർഷക്കാലം നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കേണ്ട മക്കളാണ് പരിശ്രമിക്കേണ്ട മക്കളാണ് അതുപോലെ പ്രാർത്ഥന വളരേണ്ട മക്കളാണ് അതുപോലെ എല്ലാ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉപയോഗിക്കേണ്ട മക്കളാണ് അങ്ങനെയുള്ള അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ നല്ല ഒരു നാല് വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാർ ഒന്നുകൂടി ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ഹോസ്റ്റലും ഈ കോളേജും ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ഏറെ അഭിമാനിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സഹകരണം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മക്കളെ ഭംഗിയായിട്ട് നയിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ കാരണം പല പേരൻസും പറയാറുണ്ട് അച്ഛാ എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് നോക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്
ഇനി ചിലർ പറയും ഫുഡ് വളരെ മോശമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഈ പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ഇവിടുത്തെയാണ് എന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് കുഴപ്പമുള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ കാരണം ഒരു പ്രസർട്ടീവേഴ്സും ചേർക്കാത്ത ഫുഡാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന പോലെ ഒന്നും സാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തരാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഏറ്റവും സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുക പിന്നെ മെസ്സിന്റെ ഫീസ് എത്രയാന്ന് പലരും ചോദിച്ചു ആവറേജ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനും അയ്യായിരത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ഓരോ മാസവും ഉണ്ടാകാം അത് വേവറിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം അത് സാധനങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ഒന്നും കൂടിയും ഇരിക്കും ഒരു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനും അയ്യായിരത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള തുകയായിരിക്കാം ഓരോ മാസവും മെസ് മുഴുവൻ ദിവസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് ഹോളിഡേയ്സിലും ഓണമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറയും ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പൊതുവെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഏറെ നന്ദി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വർഷം ആശംസിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹോസ്റ്റലിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തവരുണ്ട് ഇനി അട എടുക്കാനുള്ളവരുണ്ട് കാരണം ധാരാളം കുട്ടികൾ ഇനിയും എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം മാതാപിതാക്കന്മാരും മക്കളും ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കൺസേൺ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ബോയ്സ് അൽഫോൻസ ഹോസ്റ്റലിലേക്കും ഗേൾസ് സെൻറ്റ് മേരീസ് ഹോസ്റ്റലിലേക്കും എത്തണം ഇനി അഡ്മിഷൻ എടുത്തവർ ഫുഡ് കഴിച്ച് പതുക്കെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് വന്നാലും അതുകൊണ്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം അൽഫോൻസ ഹോസ്റ്റലിലേക്കും സെൻറ്റ് മേരീസ് ഹോസ്റ്റലിലേക്കും എത്തുക ഏവർക്കും ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന